Als ons kyk na ons kaartwerk um, in beide vraagstelle, gaan jy sien kaartwerk hoef nie een moeilike um, gedeelte te wees van die vraagstelle, dit beteken jy hoef nie daarmee te sikkel nie. Kaartwerk is eindelijk makkelijk, kaartwerk is spread. So ons wil hee, hierdie perceptie wat jy het van kaart moet verander, so dat jy kan achterkom hoe lekker dit is om met kaarten te werk. En, dat jy moet weet hoe om met kaarten te werk dan en hoe om met te, te lees. So die interpretatie van kaarten of kaart lees is eindelijk baie belangrijk. As jy hierdie kan doen, graad 12, daar gaan jy achterkom. Jy gaan nie meer so voel oor kaart, jy maar jy gaan wel voel dat kaart werk lekker is, dis makkelijk en dis prettig. Goed, graad 12, as jy gaan kyk na jou kaartsymbole, dan gaan jy onder andere hier een paar voorbeelde sien, jou bewerkte lande reë, jou standhoudende riviere, jou nationale paaien, he, die endaso, die jou windpomp, jou communicatietoring, jou watertoring, reservoir en fontein. Hier is jy, het jy weer een brug, he, daai tekentje daar sê, dis een pad en daar is een brug gewoonlik gaan na, as jy miskien onder, gaan die pad boor een rivier, so rivier gaan na ondervloe en dan reë jy oor die brug Um, om hier een vier te kruis. Dan het jy hier een dam, en een dam sal beteken dat hierdie plek of hierdie gebied ontvang seizonale reenval, en die dam word dan gebruik om water op te vang vir die droe seizoene. So net soos elkeen van hierdie symbole, um, is daar nog vele ander, en ons gaan kyk, wat is die interpretatie daarvan, wat belangrik is dan, om die kaart interpretatie vir te kan beantwoord. So jy moet weet, wat is die doel, van hierdie symbool op die kaart of die ligging daarvan, wat is die funksie van een um, windpomp bijvoorbeeld om ondergrondse water dan te pomp, nie? As jy kyk hier na die skeetsie, um, is dit duidelik dat jy hier sal kan sien, ek is, ek is hier te maken met een pad, so ek moet sien dan, hierdie gaan dan een lijn wees en dan gaan die pad sy naam gewoonlik ivers op die lijn op die kaart voorgestel word en daar sien jy, dit is een nationale deurpad en hy word dan dier die letter T1 voorgestel, en dis een van die nationale paaie, nee, so dat is die N1, N2, en so voorts. Dan het ek hier so, um, uh, hoogte meer, in Engels noem ons om a benchmark, um, en dit gaan jy ook altyd langs een pad kry, waar jy dan um, so pilkie gaan het, en hoogte gaan aangeduid word, so dit is hoe jy in werkelijkheid lyk, en dit is hoe jy dan op die topografiese kaart voorgestel sal word. En hierdie ene, Baie makkelijk, jy sien daar die treinspore en jy sien daar die stasie, so jy moet weet, dit is dan een spoorweg en die wit blokkie daar is dan die stasie. Die swarte is die treinspore, die wit blokkie is dan die stasie. Dan sien jy hier onmiddellik, jy sien daar is een rivier wat daar onder loop en jy sien hier is een brug, so jy moet weet, um, as jy so verskynsel sal kry, gaan jy dan so op die topografiese kaart lyk. Daar is die pad en daar is die brug, so daar gaan hierdie brug gaan dan oor of een rivier loop of hy gaan um, oor een ander pad gaan um, waar jy dan die pad um, of die voorweb oor kruis dier gebruik te maak van die brug en dis soos hy dan op die kaart gaan lyk. Dan het ons hier, um, jy kan sien hierdie um, lyk amper soos die um, DSTV skottels wat jy daar het, so hierdie gaan wees ons communicatie toering en dis hoe my communicatie toering op die kaart sal lyk, hy gaan so een voetje het met een W daar, um, wat daar staan, en dit gaan dan wees um, cellfoon toerings, um, media toerings, radiostasies, wat hierdie syne gebruik, om dan inlichting um, aan hulle luisteraars, of as jy cellfoon gebruik, om die inlichting, um, as jy op een foon praat, of, of internet gebruik, dan word dan dier hierdie um, toestel, na jou foon toe die inlichting geleid, dier syne, Hier het ons weer een driehoeksbaken, dis hoe jy op die kaart gaan lyk en dis hoe jy in werkelijkheid lyk. So jy klim dan hier op by die trappies daar so, en dan, um, of die leerkie, en dan gaan jy daar boe en hierdie indrukte gaan daar verskyn. En net belangrik, um, die driehoeksbaken sy nommer sal altyd dan boe wees, um, aan jou rechterkant die boe en dan die hoogte gaan dan aan die onderkant geskryf word, en baie kere in meeste gevalle het die hoogte decimale getal, so jy moet weet, hierdie hoogte van die drugsbaken is 887,9 meter boos seevlak, en dan die nommer van die drugsbaken is 72. Dan gaan ons aan, hier sien jy samendrom van mense, hulle is halfformeel aangetrek, so jy moet weet, 
die gebouw daar stel een kerk voor of een plek van aanbidding en hij gaan dan met die liturgie K in een vierkant blokje voorgesteld worden. Hier in ons kan ik onmiddellijk zien, dat ligt zoals een meer, daar is water daar en ik zie hier zo water, zo so ik kan zien dat is een damwal van daar achter die damwal is die water wat opgevangen wordt en dan kan je zien, daar is mijn damwal, mijn meer en daar is die water achter die damwal en dat zou je op die kaart gaan liggen. En als we hier naar kijken, gaan we ook later kijken naar van ons kijken wat de richting rivier vloeit, kan ons die dam wel gebruiken om te bepalen in wat de richting die rivier gaan vloeien. Hier zien je die zie en daar is rotsen hier langs die zie, langs die water zien je die klom rotsen, so dat is mijn kusrotsen, nee? So als ik kijk naar mijn kuslijn rotsen, dat zou je dan voorgesteld gaan worden. Hier is die rotsen en daar lijkt hij zo. So op die topografische kaart. Nee? En dan hier zie ik onmiddellijk die, um, die, die, die boord die we daar sê, Welcome to South Africa. Zo so ik weet dat is een grens. En dat is dan een internationale grens. Wat landen van elkaar schrijven. Um, bijvoorbeeld tussen Zimbabwe en Zuid-Afrika. En daar zie je die internationale grens. Goed, ons gaan verder. Hier zie je nog. Um, een foto die een sketsie. Um, hier die foto kan je zien, hier is een klomp parkeerplekken, nee, daar staan, daar is een paar motors in die parkeerarea, hier is een groot gebouw wat aan elkaar is, daar zie je ook weer aan de andere kant van die pad, daar so sien jy huise, so dit, omdat die so baie parkeerplek is en het so groot gebouw is en je sien daar huise, wat net daar nabij is, letterlijk oorkant die pad daar so, moet je weet, dit gaan een winkelcentrum wees, nee, so hy word dan so op die topografische kaart volgens en nou kan je zien, dat is nog wel een klein blokje, maar dat betekent niet die winkel of die winkelcentrum is klein, dus maar net om jou aan te duiden, dat is dan een winkelcentrum. So die klein blokje kan dan voor hierdie groot winkelcentrum dan staan op die topografische kaart. Hier krijg je, um, hier is daar, zie je daar, is ook weer een driehoekswaak en daar boe, maar ons gaan ook kijken naar wat is hierdie voorwerp, hier is een reservoir en dit wordt ook gebruikt om water op te vangen. Zo, so, um, dat is amper net zoals een dam, dat is net bij je kleiner als een dam, maar hij zei doel is ook om water op te vangen, om water te storen. En hij wordt dan hier een blauw kolletje met die letter R, wat dan staan voor reservoir voorgesteld. Dan zie je hier een kloom gebouwen. Zo, so, jij gaat nu zien hier dat lijkt bij je keer, so, het ben meestal van lijkt dat naar die SSG of die SSK. Maar hier die kloom gebouwen is dan bij bebouwde gebieden. En hij lijkt dan zo so op die topografische kaart. Hier die faalblokken gaan dan bij bebouwde gebieden. Bij je keer gaan residentiële aardes ook zo so op die topografische kaart um, voorgesteld worden. Nee? Dan weet je hier. Kan je zien, hier wordt gegraven. Um, so je kan zien daar, hier is bij hier is dat mijn werk, maar het is bezig met mijn bouw hier. En dan ga je dan zien, hier is dan een uitgraving en hij gaat dan zo so op die topografische kaart. Zo, so dat is een aandeling van mijn bouw. Of ons kan ook zeggen, primaire economische activiteiten. Nee? Dan zien ons hier. Um, sien ons water hier in een stroom, hier is dan een rivier, maar omdat ik zie hier is water, weet ik die rivier vloeit recht die jaar en dat betekent dat is een standhoudende rivier. Nee? En kijk daar, ons het om vroeger gekeken, ons naar die symbolen gekeken, hij wordt dan zo so op die topografische kaart voorgesteld als een solide blauwe lijn wat daar loopt. Nee? Dan en langs aan ons sien ons hier. Hier kan je zien dat het amper soos iets wat uitgekerf is, een sloot wat uitgekerf is, en dat is eigenlijk een rivier um, waar daar water gevloeid het. Nee? So hier die rivier heet die nou thans water, nie. so hier is een nistanhoudende rivier. En een nistanhoudende rivier weet ons moest nou, ons zoomen ook een periodische rivier. En die rivier vloeit slechts in die reenseizoen, en hij wordt dan zo so voorgesteld en let op die verschil. En die symbolen, hier die ene het weer een stippelijn, terwijl hier die ene een solide blauwe lijn het, wat vorm aan die, hier die ene vloei recht dier jaar, hier die ene vloei slechts in die reenseizoen, en hy word dan so voorgesteld. So onthou die stippelijn is een nisanhoudende rivier, terwijl die blauwe lijn een standhoudende rivier is. Dan het ons hier so, Um, karbonkelbeer, en dit gaan je altijd krijgen als bij een natuurreservaat, wat eigenlijk een beschermde gebied is, en, of hulle noem het ook een bewaringsgebied, en dat gaan je krijgen met die groen strook, met die zwart linkje onder, die zwart linkje onder, sê dat hier gebied bewaard wordt, en um, 
geen ontwikkeling wordt daar niet toegepast. Nee, dat is waar natuurlijke habitaten, zijn habitaten, plan in dierlijke of ons flora en fauna ook wat dan hier in die natuurlijke omgeving um, leeft. Dan het ons hier zo, so, en sien onmiddellik daar, soos branders daar, breek die branders tegen rots, en hier sien jy een lichthuis, nee, so hier die lichthuis is dan in die aand, um, as het donker is, dan gaan hier die lichthuis vir die skepe uitwees wat hawe toekom waar die rotse is, so dat hulle veilig um, by die hawe kan invaar en nie tegen die rotse um, gaan bots die. So hy word dan op die topografische kaart is oor hoe hy sterkie aangedui, en dit gaan jy natuurlijk na die kusgebiede kry waar daar havens is, en ons doen om een veertoorn en seevaart licht, nee? Dan, die volgende ene, hier sien ons weer, is een uh, foto, en ek sien daar so, dat lyk soos um, landerije daai kan, of plaasgebiede, en hier sien ek um, baie bome, en ek sien een pad, so hierdie bome, um, as dan kan jy sien, hy so in een rui geplan, so hy gaan dan so op die topografische kaart, as ken hierdie groen kolikies, um, wat dan so in een lijn is, wat dan rui bome voor gaan stel, nee. en hier kan ons ook um, um, sien, wat sal die redes wees, gewoonlik een rui bome um, gaan wees om een windbreker te wees, dit wil sê plante wat sensitief is vir wind, um, gaan die boer dan die rui bome daar plan, om die wind te deflecteer, die bome kan ook uh, help om grond erosie te verminder, wat bijvoorbeeld door wind aangejaak kan word. So die bome gaan dan die wind deflecteer en dan en kan dit ook sodoende grond erosie of wind erosie dan verminder. Dan ook kan dit ook maar net geplan word vir die esthetische mooiheid of die natuurlijke mooiheid van bome. Um, sommige mense wat hierdie lang opruie het na hulle huise toe of draai voor soos wat julle reken, sal somtijds zulke bome of boompies daar plan as deel van die esthetische mooiheid. So, wanneer ons op die kaart gaan kijk, ons versichtig is, as ons die breie bome sien, ons kyk, is dit om landerije te sky, is dit om, as dit windbreker, of is dit dan net vir esthetische mooiheid, maar dit gaan ons, op die fotografische kaart, eerst moet gaan kyk, voordat ons die vraag kan beantwoord. Dan, gaan ons aan, hier sien jy um, plantaties, ne, um, en hier um, sien jy daar, so dat lyk amper soos um, het type milieplan, millieboerderij, en hier sien jy um, hier is die bewerkte landerije en jy kan sien daar onmiddellik um, hier was goed geplan en die grond was omgedool. So wat belangrijk is, is so, jy moet nou kan sien, um, dat is dan jou bewerkte land, wat beteken, jake keer wanneer die boer oes, dan word die plan verweider, die grond word omgedool vir en gereed gemaakt vir die nieuwe aanplantseisoen en hy word dan so op die topografische kaart voorgestel, is een is groen blok, of is een groen, is groen en kleer, met sulke twee pare streepies elke keer, nee, so vir, um, en jy moet jou self weer gewis, van hoe hierdie eenlik in die boorde en vingerde, van baie kandidaten raak die mekaar met bewerkt landerije en boorde en vingerde, jou boorde en vingerde is soos jou druive um, vingerde, en dan ook jou vruchtebome, nee, soos jou appels, jou perskes, jou pere, jou, um, en sovoorts, nee, dat is verskillend, die lik verskillend, so jy moet baie let op hoe die symbool lik, die boorde en vingerde is natuurlijk sikke groen blokkies, um, ons gaan later kyk, hoe lyk die verskil as ons verder gaan na die verklaring toe wat op die topografische kaart is. Reg hieronder, sien ons onmiddellik, um, ek sien daar krachtlijne, so ek weet dit is elektriciteit toevoer, nee, en dit is ons um, oorhoofse krachtlijne, wat dan kracht, elektriciteit vanaf die nationale netwerk na die plaaslike municipale staties vervoer en dan na ons huise toe. En hy word dan so voorgestel, as een swaardlijn met sulke kolikies tussen in, nee, Hier kan jy onmiddellik sien, dis grafstene, so dit noem ons dan een begrafplaas, en hy word dan so um, met krisis voorgestel, so as jy dit sien op elkaar, dan gaan jy ook weet, daar is waar ons mense te rustig gaan le, dis gewoonlik na by residentiele areas, nee, as ons kyk na die grondgebruikswones, gaan jy begrafplaas en na by residentiele areas gewoonlik kry. Hier het ons nou, kaartsymbole, hierdie gaan jy altyd aan die onderkant van jou kaart rui, so in die examen um, gaan ek vir jou aanrui, gaan die hierdie symbole 
Kijk wat is op jou kaart, en as jy onzeker is van wat het is, dan gaan jy na jou kaartsymbole toe, of jou verwysing toe, en dit sal dan vir jy deelgie, um, waarna jy kijk as jy die mekaar raak. So hier is een jylle paar, daar het ons die bebouwde gebiede nie, wat ons nou gekyk het daar so, daar is my um, symbole ook, hier is ook wat ons noem pinsymbole, daar is my um, Oskantoor is die P, die P is die politiestatie, die S is die school, die H is die, hosp- is die hotel, of somtijds gaan dit uh, die hospitaalse naam sal dan daar staan, nee, daar sal die A staan, die A is hotel, en dan, as die hospital is, dan skryf hulle die woord die hospitaal daar langs aan, nee. Dan, het jy daar so, hier is weer die windpom, daar is die communicatietoring, daar is die monument, nee, so daar is die windpom, en hier is die communicatie toe die monument, en hier is die, as jy het so twee langs mekaar, dan vond jou dat die eerste woordkie is die eerste symbool daar, en dan die tweede woordkie sal dan die tweede symbool is wat hulle langs mekaar staan, die sê hulle hier, die eerste een is die myn hoop, en dan die tweede is die uitgraving, nee, daar het ons weer hier, die eerste een is die peilbaken, of jylle ken hem ook as die driehoeksbaken, en die tweede een is die seevaartbaken, recht. So bestudeer die symbole altyd, tesame met jou kaart, voordat jy um, hierdie vraag in die examen sal benader. Hier is nog een paar, daar sien ons um, die standhoudende rivier, daar sien ons in die standhoudende rivier, daar sien ons ook um, standhoudende water nie, wat jou dam of jou meer sal wees, daar sien boeras en vlei, daar sien watertoren, die reservoir en die waterpunt of die fontein, en hier Um, is ons kustlijn rotse wat ons nou na gekyk het, hier is ons ontspanning ook, nee, um, die REC is vir recreational ground, so hier is gewoonlik parke wat in stedelike nedersettings voorkom, waar mense kan gaan ontspan. Um, so, kyk baie hierna nou kierig, van jy gaan dan by jou interpretering van jou kaarte, gaan jy dan te maken kree met jou kaart, en jy moet weet wat met wat, wat is die symbool en wat word uh, geimplement, wat symboliseer hierdie symbool dan op die kaart, nee? En hier, ons volgende skyfie is die gebruik van kaartsymbole en hier het ons te maken met drie verskillende type symbole, jy is bekend hiermee van dat het jy in graad 9 toe ons net begin het met topografiese kaart ons gekyk na die symbole wat op een kaart verskyn, nee? Dit was half een klein inleiding wat jy in graad 10 met jy is begin het. So jy het geleer van pin symbole, lijn symbole en area symbole, of ons noem dit ook polygone. So as jy kyk na jou pin symbole, dit is gewoonlik um, een, um, een kolikie of een vierkantie wat dan staan vir een gebouw of een voorwerp. So hier het jy um, weer eens, dis die postkantoor, politiestatie, dis hotel, dis kerk, daar is die windpom, die monument, die communicatietoring, die driehoeksbaken, daar is die watertoring, die reservoir en die fontein, hier is my lijnsymbole, en dit is makkelijk om te onthou, dit is alles wat met lijne voorgesteld word, en hier het ons um, die nationale pad, dit is die hoofdverkeersroute, dit is een hoofdpad, hier is een, uh, is een secondaire pad, nee. hier is een brug, soos jy kan sien daar so, nee. die pad met die brug oor, daar is een voetslandpad, so mense wat gaan hyk, jylle wat ver, vertrouwd is met die, met Kaapstad, weet dat as jy siek naar Leeuw toe gaan, nee, um, daar by um, Lions Head, of daar by Leeuwkop op, dan is daar sulke voetslandpad, waar mense gewoonlik op gaan, as hulle op een um, op een hiking toer gaan, nee, as gaan hulle daar so, en hy word so dier die stippelein voorgestel, en dan hier is my treinspoor, met my stasie, hier is een tunnel, daar wat jy sien die lengte ontbreek, dit is waar die pad dan dier berg gaan, soos wat jy woester toe rui, gaan jy dier die hiegenote tonnel rui, so dit is dan een voorbeeld van hoe dit gaan lyk, aan die een kant gaan jy met die pad in, en dan gaan jy hierdie, is dan waar nie die tonnel gaan, gaan dan kom jy aan die kant uit, hierdie is waar daar byvoorbeeld uitgravings um, langs een pad is, om vir jou te waarski dat, as jy hier gaan met die versicht daar rui, van daar is aan weerskande van die pad, is daar uitgravings, wat dit dan moeilik gaan maak, jy moet versichtig rei daar om ongelukke te vermy, so hierdie is veel aandeel dat jy dan as jy daar kom, gaan jy versichtig moet bestuur, en vooral as die pad bijvoorbeeld nat is, dan moet jy dan baie versichtig is daar, hier het ons die kraaglijn, nee, daar soos die lijntje met die kolikies, en hier het ons die rivier, in die geval is dan houdende rivier, dan by die laaste 
um, type symbole het ons, ons area symbole nou hierdie symbole, omdat hulle onreelmatige vergeer is, um, kan ons nie net vir hulle dier een punt um, voorstel, dus dat is eindelijk een combinatie van punte en lijne, so die gaan my beboste gebied is nek, en jy sien daar so, dit sal dan wees waar daar bome geplant, en hierdie bome kan dan gebruik word vir, vir hout vir um, brandstof, soos om vier te maak, of het kan gebruik word, die hout word gebruik om meubels te maak, of papier, so dit gaan gewoonlik, um, gaan jy kry waar mense hierdie hout dan verskillende doel eindes gaan gebruik. En hier baie duidelik gesê vir ons gewys vir ons, hier het ons die bewerkte landerij en niet ons die boorde en wingende. Kan jy sien die verskil, die boorde en wingende so even donkerder groen geskakeer as ons boor, as ons bewerkte landerij. Kan jy sien, hy het sikke blokjes te wil hierdie streepjes het. So hierdie is my bewerkte landerij, dit is my gewasse wat, wat die boer mee boer. So dit is jou, jou, um, jou artappels, jou... Um, jou beet, jou, um, jou um, eie en al die soort, terwyl hierdie is my vruchte bome, nee? jou perskes, um, jou citrus vruchte, jou limoene um, en sovers, en dan ook jou wingerde wat jou drijwe is, nee? en dan hier het ons die, um, die uitgraving en die mynhoop, wat vir ons aanding is van mynbou, jy weet uit altyd kyk op die verskil tussen die twee en nee, en seker te maak jy verstaan dit, dan het ons hier so die begrafplaas, hier het ons die moeras en vleut, dit gaan jy gewoonlik in die rivier kry, en gewoonlik gaan jy dit nabij die mond van die rivier kry, waar die gradient of die jalling redelijk geleidelik is net, hier het jy um, die standhoudende water of die dam, daar is my dam, daar is die damval nie, en die water is daar achter die damval, word die water opgevang, en hier is my beboude gebied. So hierdie is dan deel van die symbole, jy gaan net hierdie drie type symbole op die topografische kaart kry, die pin symbool, die lijn symbool, en die area of die polygoon symbole, nie? Goed, nou is ons hier by bespreek die faktore wat die ligging van die nuiverhede op die kaart beinvloed het. So hier het ons die nuiverheid, hierdie vraag gaan jy natuurlijk in vraagstel 2 kry, waar jy dan um, oor nuiverhede gaan skryf, nee, as deel van economische geografie, so nou moet jy altyd weet, wat er, er faktore beinvloed die ligging, met ander woorde, hoekom is die nuiverhede daar gelee, wat jy op die topografische kaart gaan kyk, en makkelijk gesê daar so, daar het ons die fabriek of die nuiverheid, en onmiddellik kan jy sien, die is een grondstof, en dit gaan natuurlijk ook een voorbeeld van een zwaar nuiverheid is, nie? want nou zwaar nuiverhede is altyd na by die grondstof gelee, so hier het ek een uitgraving, so hier is my grondstof wat in die fabriek verwerkt word, so ek het, een, ek het die grondstof nodig, as het natuurlijk um, um, een fabriek is wat, wat met vruchten, wat ingelegde vruchten maak, of droog vruchten maak, um, sal dan hier, sal dan een plaas wees, waar daar dan boorde en wingerde sal wees, nie, van die product, die grondstof, gaan dan daar geoes word, en dan gaan dit hier verwerkt word, daar het elektriciteit, van dis baie belang, dat die elektriciteit is, nie, om die grondstof te verwerkt, so ek moet toegang die elektriciteit het, ek moet ook water het, daar is die water, dit kan een dam of een rivier is, van hierdie fabriek gaan water benodig, enige fabriek benodig water, daar um, het ek ook my arbeid, so my arbeid is die mense wat in die fabriek gaan werk, nie, wat die um, wat die um, leibe vols in Engels en Afrikaans pas van die arbeidsmacht, hierdie mense gaan dan arbeid verskaf, en dan gaan hulle moest nog betaal word vir hulle arbeid. Hier het ek my vervoer, hier het ek een treinspoor, maar die vervoer kan enige is, dit kan een treinspoor, dit kan een hawe wees, dit kan een, een pad ook wees, want die fabriek moet vervoer het om producte van en na die fabriek te vervoer. En van die fabriek te vervoer, gaan ons na die markt doen, die mense soos ek en jy, wat die verbruikers is, wat die product gaan gebruik. Daar so sien ek, hier het ek my um, symbole, nee, en wat ook al belangrijk is, hier kan jy sien, um, hier gaan die swart blokkies wees, die swart blokkies gaan wees my fabrieke, nee, jy gaan altyd na gaan so een concentratie van swart blokkies op kaarte wees, en dan weet jy, dit is my industriele gebiede of my nuiverhede, en dan sien ek gewoonlik nog een factor wat die ligging beinvloed, dit gaan op een gelijke gebied nie, van mense gaan die fabrieke op ongelijke grond bouw nie, dit gaan te dier uitwerk, en dan ook om die producte op die fabriek, in die fabriek te vervoer van een grond na ander gaan baie moeilik is, as jy teen stiltes gaan bouw, so die grond gaan relatief gelijk is, waar my kontoerlijne ver van mekaar af gaan wees.
Daar so is die voorbeeld wat ek nou voorin te sê, jy daar so die mynbou die uitgraving, jy daar so of, as het boerder is, dan gaan jy daar jou bewerke lande, jy of jou boerde en vingerde, so dit is hoe dit op die kaart gaan lik net. Dan het jy daar so my rivier, die staan oud in die rivier en die dam, so dit is hoe ek op die kaart gaan kyk, hy is nabij een waterbron gelee, Daar is my vervoer, dit is een pad, in hierdie geval is dit een spoor, so dit gaan of daar by een pad of een pad of een treinspoor sal dan daar langs voorbij beweeg, wat toegang tot die fabriek dan verboendlik maak. Dan het ek my krachtlijn en daar sê ek net, hy gaan dan so met een lijn voorgesteel word, met dan die kolliekies tussenin. En daar is my arbeid, waar die mense gaan woon en dit gaan dan my krachtlijn, bebouwde gebiede wees, nee. So let daarop, hoe dit dan op die kaart van, as jy hierdie sien, dan moet jy onmiddellik die swaard blokkie sien. As jy grondstof sien, dan moet jy of kyk, is dit bewerkte landerije, boorde of wingerde, of is dit uitgraving, nee. Jy gaan altyd kyk na die water, gaan dit dam of een rivier wees, en dan gaan jy kyk na die vervoer, gaan of een spoorling, of het gaan een pad wees, of het gaan beide wees, of het kan ook een hawe wees, nee. Dan het jy natuurlijk om sê gesê die arbeidsmaag of die werkers, wat dan hier gaan woon, gewoonlik na by die fabriek, en dit kan wees by voorbeeld om vervoerkoste te besnui. Dan, gaan ek ook sê, die onderaan, jy moet kyk, jy benodig een kombinatie van kaarsymbole om vraag te beantwoord, so jy moet al die symbole dan met mekaar, kan link soos in Engelse, of jy my kind met mekaar kan verbind, om die om dierie met mekaar te verbind, is baie belangrik graad 12, en van dit gaan vir jou help, om een vraag soos hierdie te kan beantwoord. Nou, jy gaan nie altyd al hierdie goed kry nie, jy gaan miskien twee of drie daarvan kry, of selfs minder, maar jy moet gaan kyk self op jou kaart, wat is daar en wat kan jy sê, onthou, jy kan nie hierdie goed noem, as dit nie op die topografiese kaart is, as jy so vraag krij nie. Hierdie is die blueprint, jy moet gaan kyk, as jy so vraag krij, dit is waar, en ek moet gaan kyk, voordat ek my vraag kan beantwoord. Reg, kaartvaardighede. As ons hier kom by kaartvaardighede, nou moet ons kyk, wat is hier belangrik, nee, daar sien jy is een kompas, nee, so hier is richting belangrik, so jy gaan hier te maak het altyd, met peiling en so aan, nee, so per richting is, as ek een plek staan, wat is my lim, wat is my richting na ander plek, so as ek by punt A staan, en ek wil na punt B toe gaan, en wat richting gaan ek beweeg, nee, en daarvoor gebruik ons dan die kompas, nee, ons ken die kompas, noord, oos, suid en wees, en in Engels is daar altyd so'n mooi ruimtie, never ever smoke weed, so dat jy nie hierdie oos en wees met mekaar verwaar, nee, ok, en ons gaat altyd links om nie, soos die horloosie beweeg, of ons het kloks gewees. So daar het ek my windrug, dat ek vir my verskillende richtings ingetrek, en nou wil ek kyk, ek is nou hier nie, as ek hier vanaf gaan beweeg na die oudsoor in aerodrom of vliegveld, dan gaan ek noordoos, kan jy sien tussen noord en oos, is noordoos. En dan, as ek nou hier kyk, voorstelling van hoogte op die topografiese kaarte, so ek moet kyk na wat er symbole stel hoogte voor, nee, so ons gaan kyk hier na punt hoogte, ons gaan kyk na kontoerlijn, ons gaan kyk na pilbakens of drieoksbakens, nee, so daar sien ek, daar is een punt hoogte 204, daar is een drieoksbaken, kyk daar mooi, hy is daar, die nommer is nommer 16, die hoogte is 296,6 meter boos seevlak, nee, so daar moet jy kyk, allerhande tekens wat dan vir jou hoogte gaan aandui, so jy moet kyk na wat is op die kaart, en jy moet kyk, as jy dink aan hoogte, en jy kyk, ek my kontoerlijne het net, daar is my kontoer, is 180, en daar, onthou hierdie, gaan dan 200 meter, as kan jy sien, hierdie lijn is donkerder as daar een, jou donkerder lijne is in 100 meter intervalle, en dan jou ander gewone kontoerlijne is 20 meter intervalle op die topografiese kaart, nie moet dit nooit vergeet nie, So daar het ons die driehoeksbaak en ons die hoogte mee, wat ek makkelijk kan sien en ek kan onmiddellik sien dat hierdie driehoeksbaak en sy hoogte is effens hoor nie, is hoor as wat die punthoogte daar is. So ek weet, hier is my gebiedstijl, daar is het geleideliker, daar raak jy, daar neem die hoogte af as ek in hierdie richting gaan beweeg. So kyk na jou hoogtes op die topografiese kaarte. So daar het ek my kotoere gegeven. Daar is my driehoeksbakens, nee, en daar so is my hoogtepunte, nee, so daar kan ek sien 
um, hier sien ek 60 meter, dat is my kontoerlijn, en hy wees dan vir my, dat 60 meter um, hoog, so alles langs hierdie lijn gaan dan 60 meter oor see vlak wees, nee, daar is nog een punthoogte of een kolhoogte, soos ons om ook ken, nee, daar is my hoogte meer, kan jy sien, weer eens, daar is die pad die en twee, en daar sien ek, daar is my pilkie, en daar is my cirkelkie, nee, wat, wat sê BN vir benchmark, so, hier sal so een uh, uh, cirkelkie wees, een uh, 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 ton of een concreet cirkelkie langs die pad, wat daar uh, iwers in die, in die gras ge, geplant is, en dan gaan jy dan die inlichting daar kree, en hier is die pad dan 21,1 meter boe seevlak, nee. Reg, nou kom ons hier by kaartverwysing, dit het jy natuurlijk in graad 9 gedoen, waar ons gekyk het, as ons kyk na ons kaartkode, wat beteken hierdie kaartkode vir ons, nee, die 3322CA. Reg, so die 33, so jy kan sien daar so, die 33 is my breedte graad, hy word altyd eerste geskryf, en onthou um, breedte en lengte graad, nee, breedte loop horizontaal en lengte loop vertikaal, en onthou altyd B vir breedte graad, L vir lengte graad, B kom voor L in die alfabet. So my breedte graad is 33, en dan, wat beteken dit, hy gaan hier 33, en dan die volgende breedte graad gaan 34 wees, nee, die selle met my lengte graad, my lengte graad loop, uh, begin by 32, um, 22 graden, jammer, hy begin by 22 graden, en hy beweeg aan tot by 23 graden. Natuurlijk, die richting is ook belangrik, ons is altyd suid van die Evenaar in Zuid-Afrika, en oos van die Greenwich Meridian. Dan kreeg ek my CA, en hierdie um, gaan dan vir jou wees, nee, daar sien ek, so hier is CA, so hier het ek my vier blokke, nee, hierdie blokke is ingedeel 30 by 30 minuut, nee, kan jy sien, so van daar tot daar gaan 30, en van daar tot daar gaan 30, van het gaan wees 0 minuut, 30, en dan nog 30 is dan um, die volgende graad. 0 minuut, 30 minuut in die volgende graad, en hierdie 30 by 30 minuten blok, word dan opverdeel in 4 blokke van 15 by 15 minuten. So ek kan onmiddellik sien daar so, hier het ek byvoorbeeld, hier gaan wees 33 grade 15 minuten, 33 grade 30 minuten, 33 grade 45 minuten en dan 34 grade. En hierdie, die gesee, die eerste letter is dan my 30 by 30 minuten blok en dan die tweede letter is my kleiner 15 by 15 meter blok. So ek kan onmiddellik sien, hierdie kaart 33, 22 CA gaan wees, hy gaan op die 33 grade um, breedte lijn le, en op die 22 grade lengte lijn, en hy gaan in blok CA wees, so dit is blok CA, ne? So jy ken het CA, CB, C, 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 D, so ek weet hierdie gaan dan hierdie kaart, so hierdie kaartkode wees vir my waar um, op hierdie kaartverwysing is die kaart waarmee ek gaan werk. Nee? En nou kan ons verder gaan, nee? Die sal die volgende, as ons nou kyk, as jy nou mooi kyk, dit was hierdie, um, was 33 grade, so as jy nou kyk, nou gaan ons terugwerk, nee? Ons gaan terugwerk daar so, so jy gaan onmiddellik sien, as het uh, 22 grade is, gaan hy 21 grade word, nee? So, hy gaan nou terug, so hier gaan nou 21 grade en 0 minuten, 21 grade 15 minuten, 21 grade 30 minuten, 21 grade 45 minuten en dan 22 grade. Nee? Dan, hier het ons nou 33, 22 CA oudsworing. So die kaart van oudsworing, so waar gaat ek nou kyk? Ek kan onmiddellik sien, oudsworing is die naam van die plek, nee? Maar hier belangrik, dan sien ek 33 is my breedte graad. 22 is my lengte graad, dan die C is my groot blokkie, nee, my 30 by 30 minuut blok, die A is my klein blokkie, my 15 by 15 minuut blokkie, wat ek dan daar gaan het. Nee. Daar is my 33 grade weer, nee, die breedte en onthou is syk, my 22 grade is oos van die Greenwich, daar is 23 grade, daar is 34 grade, nee, syk. So lengte graad, altyd syd van die evenaar, die, um, jammer die breedte graad, praat ek nou verkeerd daar, die breedte graad is altyd syd van die evenaar, en die lengte graad is altyd oos van die Greenwich Meridian, nee? 
en daar had ik mijn blokje ingekleerd, dat is in die groot blok C, in die klein blokje A. So daar is mijn kaart geworden, nee, as hulle vir jou dit sal vraag nie, samen dan weet jy hoe om dit aan te duid. So die ingekleerde blokje is dan wat hierdie kaart voorstel, nee. Reg, koordinate, dit het jy in graad 9 geleer, nee, koordinate is maar net wanneer ons ligging bepaal, dan moet ons altyd sê, waar is ons ligging relatief tot die evenaar en die Grims Meridiaan. So as ek nou hier gaan kyk, moet jy onthou 1 graad is gelijk aan 60 minute. So hier het ek 26 graad, so die volgende graad sal 27 graad wees, nee. Dan het ek ook 1 1 minuut is gelijk aan 60 seconde, so van 45, kun nou, daar is die symbool vir minuute, 45 minuute, en dan naast, en dan hier is 60 seconde, wat dan die volgende minuut sal 46 minuute wees, nee. Die sjelle, hier is 29 graden, 0 minuute, die volgende gaan, 29 graden, 1 minuut is, nee, want daar ons skryf 0, 1, nee, van ons moet die plek vervanger, Vir die 10 nou, daar is hier 10 nie, so ons gaan altyd dan 0-1 spreek, net dubbel cijfers, net. Ons gaan grade gaan dubbel cijfers wees, maar nie te dubbel cijfers, en sekondes dubbel cijfers. As dit enkele getal is, is die 0 dan een plek, een plek hoor, vir die getal wat daar moet gewees, die 10. So kom ons kyk gauw hier, daar het ek die punthoogte daar so, van 1500, dat lyk soos 72, so daar het ek my punthoogte daar so, en hierdie punthoogte, sy vir sy koordinate gaan nou bepaal, sy die koordinate altyd eers my breedte ligging, en dan my lengte. So kom ons kyk goed, dit is baie makkelijk, ek kan nou middelijk sien, hy leer oor 46 minuute, so daar, vir my pilkie af, jy gaan ons jou linie haal, eindelijk gebruik vir dit, nee, so jy kan nou middelijk sien, baie makkelijk, hy leef die 46 minuute lijn, met ander woorde, my koordinaat, hier vir die punthoogte gaan by 26 graden, en 45 minuute suid. Nee? Kan jy sien daar so, 26 graden, 46 minuute suid. Nou kom my lengte lijn weer, kyk gauw daar so, weer met jou linie haal, nee? Gaan jy merk, en jy sien daar so, hy leef op die 1 minuut lijn, so dit gaan wees 29 graden en 1 minuut oos, nee? Daar sien ek, 29 graden en 1 minuut oos. Kan jy sien daar so, dubbel cijfers, dubbel cijfers, daar is hier, daar is 1 minuut, so ons gaan die plek vervanger die 0 daar in sit. En onthou, hierdie is altyd so 26 graden, sien weer met die suid, en dan is dit 29 graden en 1 minuut oos. Altyd, Eerst die breedte ligging en dan die lengte ligging, nee? Recht. Nou gaan ons aan. Nou kan jy sien, hier is nou een moeiliker enekie, nee? Daar so het ek nou driehoeksbak in 97 en hy is 1590,7 meter boos see vlak. Nou hierdie een is een bykie moeiliker, want jy kan sien, hy leen nou nie makkelijk op die minute lijne soos die vorige een nie, nee? So nou gaan ons weer, hier gaan ons nou weer moet uitwerk, ons sekondes, nee, so ons begin altyd eerst met ons breedte lijn, en ons sien daar so, kan jy sien, hy is net onderkant die 45 minuut lijn, maar hy is nog by 46 minuut nie, so nou moet ons gaan indeel, nee, en ons het gesê, 1 minuut is gelijk aan 60 sekondes, kan jy sien, hoe word minuut en sekondes gewees, die minuut het 1 streep, en die sekondes het dan 2 streepies, nee, so kom ons kyk goed daar, Daai weet ek gaan nou die jaafte wees wat 30 sekondes is, nee. So van daar tot daar is 30 sekondes wat die jaafte van een minuut is. En dan deel ek om verder in 10 sekondes, nee. So dit gaan 10 wees, dit gaan 20, 30, 40, 50 en dan 60. En jy sien daar so, en jy sien nou kan ek al nader kom en nou kan ek mooi sien daar my breedte ligging is dan 26 graden. 45 minuute en 12 sekondes suid. Nou ga ek naar my lengte lijn toe. My lengte lijn kan ek sien, ek doen weer die celle, ek gaan om weer deel in 10 sekondes, nee, so daar het ek 10, 20, 30, 40, 50, en ek kan sien, hy is net na 50 sekondes, en ek skryf dan daar, hy is 29 grade, kan jy sien daar, 0, 0 minuute en 41 sekondes oos, want hy is nog nie by 1 nie. So hier het ek nou dan my koordinate 
vir die tereels baak. En nee, dat is relatief makkelijk. Je moet niet verzichtig wees hier gaan die indeling zijn om zo so akkuraat als moeilijk te meet. Reg, nou komen ze zo so bij een water richting vloei een rivier. Goed, so die eerste een daar het ons, dit vloei vanaf die land naar die see, so kan jy sien daar so, as daar see is, om jy weet alle riviere mond ons uit in die see, nee? So hier sien ons, hy vloei dan hierdie richting, ons sien daar so, die rivier vloei van hoog na laag, so jy gaan sien daar is die rond in 80, die rond in 60, die rond in 40, so jy gaan in hierdie richting vloei, maar ons kan nie net sê die rivier vloei van hoog na laag, ons moet hier sê, um, dat die rivier vloei van Contourlijn die rond in 80, na contourlijn die rond in 20. En kom ons sê, vir argument so'n halve, dit is oos en dit is west, dan sê ons, die rivier vloei westwaarts, vanaf um, contourlijn die rond in 80, na contourlijn die rond in 20. En jy moet aandui van hoog na laag. Ons kan nie sê hoog na laag, van enige rivier vloei van hoog na laag. Hier dus my contourlijn by stroom op, nou jy kan jy middelijk sien hier, kruis die contourlijn die rivier en die contourlijn buig in hierdie richting. So as ons weer het hier is wees, dan beteken het die rivier begin in die weste kant, so hy vloei nie teen oog gestelde richting wat dan? Oostwaarts is nie, so hy vloei dan um, in een oostelike richting en my rede gaan wees die contourlijn buig stroom op. Die derde enigie, um, die vierde enigie, so gaan wees die damwal by stroom af, en as jy mooi kan sien, daar is my damwal, en die water word achter die dam opgevang, nie, achter die damwal word die water opgevang. So as my damwal hier is, en die water is daar, en dan wees my damwal stroom af, so die rivier kom van hierdie richting af, en hy vloei in die richting, so hy kom vanaf, sê hierdie, sy is een suidwestelike richting, en hy vloei dan na een, um, noord noordoostelike richting, nee? So is een noordoostelike of een oostelike richting. Dan, my takrivier is leids keer boekig aan, kan jy sien, um, hier is my takrivier, nee, daar is my hoofstroom, hier, my hoofstroom, daar is my takrivier, hier is een skerboek, nee, dit is nie een skerboek, hier is my takrivier of my sy takke sluit skerboekig aan, so as hy as my tak, tak rivier hier aanslaan, beteken het die rivier sluit, of die rivier vloei in hierdie richting, van hierdie vorm is skerpoek. So hier is jou 5 redes, graad 12. As hulle vir jou vraag in wat die richting die rivier vloei, en jy moet die rede gee, gaan dit altyd een van hier. Jy gaan somtijds meer as een kry, as ek sê, as jy praat van die richting van die rivier, jy eers kyk, is daar see, en ondou as daar nie see is, jy kan jy nie hierdie, um, verduideliking gebruik. Jy nie, so as jy een plek hier wat in die binnenland gelees, dan kan jy nie sê, dat vloe na die see toe, want jy sien die see daar nie. So jy moet altyd kyk, wat er van hierdie is van toepassing op jou kaart, en wat kan jy dan gebruik, as er rede om aan te voer, en wat er richting die rivier vloe. En belangrijk het hierdie ene, het vloe van hoog na laag, jy moet kan andui, waar van wat er hoogte tot wat er hoogte nie, van um, driehoeksbaken, um, 80, um, wat 1500 meter boos seevlak is, na puntwichte um, 740, nee? So jy, 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 jy moet kan beskryf en kan sê, dat hy vloei dan van hoog na laag. Jy kan net met moendling net bloot gaan sê, hy vloei van hoog na laag nie. Recht. Dan, hier kyk ons na, uh, um, vloei na die see, soos kan onmiddellik sien hier, hier kan ek sien, hier is my rivier nie, die steenbras rivier nie, daar vloei ek, ek sien is die see, so al my rivier gaan in hierdie richting vloei nie, so ek kan dan sê, um, die, die rivier vloei dan na die see, as ek rede moet vir die richting nie, hier kan ek sien, um, my rivier vloei in hierdie richting nie, so as ons nou hier kan sê, dit is een trend, dit is een suidwestelike richting, en dan kan ek sien daar my kontoere by stroom op nie, daar is net mooi, my kontoere by stroom op, so hy vloei dan in hierdie richting nie, daar is my kontoere wat stroom op by, so hy vloei dan in hierdie richting nie, ons kan ook jy sê afwaarts nie, van rivier gaan afwaarts vloei, so dit is die richting, daar is nog ene kie, hy vloei ook in die richting nie, daar is ook nog ene, hy stroom op, so hy vloei in hierdie richting nie. Dan het ons hier, daar het ek weer eens my kontoerlijne nie, hier kan ek sê, dit is nou op een oor toe voor toe, my kontoere by die stroom op nie, en daar kan ek nou sê nie, ehm, hier kan ek onmiddellik sien, dit is die topografische kaart, en dit is dan die foto, die luchtfoto wat gevat, en ek kan onmiddellik sien, my hoogte neem hierdie kant toe toe, so die rivier gaan in hierdie richting in vloei, nee, vloei van hoog na laag, nee, so onthou, hier moet ons kan beskryf, 
van waar die rivier eindelijk vloeit. So as ons gauw kyk daar so, daar is my koolwichte 299 en my ander koolwichte 286, so ek weet hy vloeit dan van hier na daar richting toe, dit gaan wees in een noordwestelike richting nie. Kan jy sien, vanaf hoog na laag nie, vanaf hoog na laag. Reg, volgende gaan ons kyk na riviere wat skerp kig aansluit. So as jy gaan sien hier, in graad 12, dan sal jy achterkom, hier het ek geklom riviere, en dan gaan ek onmiddellik aan sien, daai vorm is skerp ook daar, daai vorm is skerp ook daar, daai vorm is skerp ook daar, so hier rivier gaan dan in hierdie richting invloei. Daar sien jy al die sy takke nie, so dis al die sy takke daar, wat skerp ook kig aansluit. He? Goed, so ek kan onmiddellik sien, dat hierdie riviere vloei dan in hierdie richting, en ek sien ook nie so, kan jy sien daar, wat my stroom, my kontoerleine bystroom, of wat beteken, die rivier vloei van hierdie richting af. Daar het ek net weer so een voorbeeld, daar het ek weer my sytakke wat skerboekig aansluit nie, so die rivier vloei dan in die richting in. Hier het ek nou een kaart, en daar kan ek onmiddellik sien, die rivier vloei dan in een noordwestelike richting, hy begin daar by 309, puntwoorde 309 daar so, dan het hy puntwoorde 299 en puntwoorde 286, so hy kan sien, my hoogte neem af, soos wat ek in een noordwestelike richting beweeg. Daar is het weer, hier het ek weer my sytak wat skerboekig aansluit, so daar is my twee rivierstrome, daar is my sytak, en hy sluit skerboekig by die hoofstrom aan, so my rivier vloei in, hier die richting nie, hy vloei in een suidwestelike richting. Dan, die volgende een, waarna ons kyk, is my damwal wees altyd stroom af. So as ek nou kyk hier, as ek nou kyk hier na my damwal toe, dan gaan jy sien, dat hier is my damwal, en hier word die water achter die damwal opgevang, so my rivier vloei in hierdie richting nie, so hier, hy ontstaan hier, en hy vloei hierdie kant toe, en daar is my damwal nie, so ondou die water word achter die damwal opgevang, opgevang die selle hier, daar is my damwal, die water word achter die damwal opgevang, die selle met hierdie, die langkloof in Lowe Dam, daar is die damwal, so die water kom van hierdie kant af, nie? Goed, en daar gaan jy mis tot op die kaart sien met die kontoerleine, en weer eens kijk, ek het nou net gesê, my rivier kom van hierdie kant af, en daar sien jy ook weer die stroom, die kontoere, wat oor die stroom buig en opwaarts buig, nie, daar is ook weer so'n voorbeeld. Soos jy kan sien, gaan jy soms meer as een rede het, oor hoekom die rivier so vloei, so jy moet gaan kyk op jou topografische kaart, wat het jy daar, en wat is dan die redes. So hier het ek nou al klaar twee redes gehad, ek het daar gehad, in kontoere by stroom op, ek het die damwal by stroom af, en dan het ook ook hier, As jy kyk daar so jou twee hoogtes van 249 tot by 226, weer eens, hy vloei vanaf puntwoogte 249 na puntwoogte 226, so hy vloei vanaf een oostelike kant, hy vloei na een west of suidwest, kan jy ook sê, nee? Brief. Hier het ek weer my sketsie, nee? Hier is my damwal, nee, onthou die swaard linkie wat ons op die topografische kaart sien, daar is my damwal, daar is my dam en hier is die stroom, die rivier, so my rivier vloei dan in hierdie richting, nee. Daar is die noem eens van ander kant af, nee, daar is die damwal, daar is die water achter die dam, hier is die rivier en daar is daar een sluis wat opgemaak is, nee, dit vind gewone plaas, wanneer die dam te vol is, dan maak hulle van hierdie sluise oop, omdat die water kan uitvloei, en as daar te veel water in hierdie dam gaan wees, kan dit die dam wal beskadig, en hierdie meer kan dan oop bars en skeer, en al hierdie water gaan dan uitstroom, wat dan leid tot oorstromings en vloede, as ook een verlies van ons varswaterbronne, nee. 
Goed, in wat de richting vloeit die Steenbras rivier, nou dat is makkelijk, ons weet die see is hier so al die rivier gaan hier richting vloeit, nee, so daad ons die Steenbras dam ook, so as ek kijk hier so is die damwal, nee, die damwal wees stroom af, so hier gaan stroom opwees en hier gaan dan stroom afwees, want dat beteken die rivier gaan in hier richting invloeit waar hy daar gaan uitmond en daar staan daar Steenbras mond, nee. Daar, soos het vloei na die see, of het mond uit in die see, sal die rede wees vir jou richting wat jy gaan aanduim. Kan jy sien daar, hy vloei vanaf hoog na laag, maar ek wees daar, hy vloei vanaf kontoerlijn 300 tot by kontoerlijn 100 meter, nee? En dit is dan, hy vloei dan vanaf die hoogste punt na die laagste punt. Dan wel vy stroom af, hier is stroom af, nee? Want hier onthou ons nog sê, die water word achter die dam wel opgevang. Die sytak rivier is sluitskerm hoekig aan, nee, daar so sien jy, hier is my sytak sluitskerm hoekig aan, nee, so hy sluit daar in die richting aan, wat beteken die rivier vloei in die richting aan, nee, as jy nou kyk daar so, dan gaan jy so wees, so is suidwestelike richting, nee, van suid gaan ons nou af is jy so. Kontoere buig stroom op, so as jy mooi gaan kyk, gaan jy sien die kontoere daar, buig amal stroom, as jy hier ook kyk, daar is ook een kontoer nie, wat so opbuig, so die kontoere buig stroom op, daar is ook vir hulle buig opwaard, so as hy opwaard buig, daar vloei die rivier dan in die teenoogestelde richting nie, as wat die kontoerlijne vir jou gaan buig. Goed, nou is ons by kaartoriëntering, wat baie belangrik is, so ons moet altyd die lichtfoto met die topografse kaart kan oriënteer, so waarna kyk ons hier, ons kyk gewoonlik na belangrike bakens, wat ons op die topografische kaart en die orthofoto kan sien, en dit help ons dan om die kaart te oriënteer. So as jy nou hier kyk, nee, hier sien jy, is die atletiekbaan lik dit na, en hier sien jy, hier is die atletiekbaan net die so, so ek weet, hierdie gedeelte is die selle soos wat hierdie area hier is nie, so ek weet, my orthofoto is dan recht, want hy wees in die selle richting wat die baan op die topografische kaart wees nie. Hier is die school, kan jy sien daar, die gebou van die school wees in die selde richting as wat jy op die topografische kaart wees, nie? En jy kyk natuurlijk na die buitenlijn vorm van die gebou, en dan gaan jy onmiddellik sien wat er gebou is waar, en as ons kyk na die resiesbaan of die atletiekbaan, jammer, as jy kyk na die atletiekbaanse vorm, gaan jy sien, hierdie oorvaalvorm stem 100% oor 1 met hierdie, vorm wat jy hier gaan heen, nee, en daar sien jy die pad, en hier is die pad wat daar voorbij beweeg, nee. Weer nog een voorbeeld, daar sien jy hierdie by Palm, nee, dat lyk as is hospitaal, kan jy sien, daar is hy afgekort met hospitaal, onthou die H is hotel, maar die hospitaal word dan afgekort met die eerste vier letters H, O, S, P, en hier sien ek onmiddellik, dis my hospitaal wat hier is, nee, Hier jammer is die hospitaal, en dan hier gaan jy sien, dit is dan die karavaanpark, so weer kyk na die vorm van die gebouw, en daar sien ek, daar is die gebouwkies een vorm daar, en as ek hier na die hospitaal ook kyk, dan kan ek sien, daar is die pad daar rondom die hospitaal, en daar is die pad weer daar rondom die hospitaal. So dit is dan die hospitaal, en dit is dan die karavaanpark. So hier het ek ook weer my kaart georiënteer. Dan kom ons by een dwarsnit of een dwarsprofiel en as ons een dwarsprofiel moet trek, dan moet ons weet as die sy aansig van af van die gebied nie, want nou kaarte kan ons net tweedimensioneel sien, ons kan net lengte en breedte sien, maar met een dwarsnit kan ons hoogte ook aanskou nie, met behulp natuurlijk van ons kontoerlijne en ons ander hoogte aanduiders. So as ek kyk, ek wil een dwarsnit trek tussen die gebied nie, tussen die die noordoostelike en suidwestelike punt van my kaar, so ek gaan een lijn gewoonlik daar trek, en ek gaan kyk wat er belangrike baak is, en wat er hoogte aanmerkings of aanduidings is daar, wat ek dan gaan meer pen of meer merk op my grafiek nie, wat ek die dwars, die deersnit of die dwarsprofiel gaan trek. So daar kan jy nou sien, ek sit my stikkie papier daar, en nou gaan ek daar merkie maak, dis een aandeel, want ek wil nou weet hoe lyk die profiel van A na B toe, die sy aansig, nie? 
so die is natuurlijk bij zeevlak, so het gaat nul wees, en daar bij zeevlak is altijd nul meter, en daar bij B is de 2 meter, so ik weet onmiddellijk, ik ga opdraans beweeg, nee? En kan je zien, nou, die kort, die moet die um, kort bij je fijn werk gaat, was is al bij je mooi, moet ik het nou contourlijn, en kan je zien, sommige contourlijn is bij je na bij elkaar, sommige sfeer, je teken het zo so aan, want dit gaan vir jou die theorie van die vorm van die landschap as die stijl of as die geleidelik, nee, neem die hoogte toe, neem die hoogte af. En daar het ek my belangrike bakens in, ek het daar die N2 wat daar sne, ek het daar die dam, um, daar so, um, lyk het na, uh, uh, hoofdpad nie, een uh, main road in Engels nie, daar is my, um, of secundaire pad, daar het ek my driehoeksbaken, daar is my tam, en um, hierdie gaan ek dan ook op my dwarsproef goed geraad 12. As jy nou hier kan kyk, hier het ek nou my grafiekpapier gevat, en ek het nou daar so, eerstens my ei as daar afgemerk, jy sal sien daar, dis hoogte natuurlijk een meter, jy begin daar by 0, omdat ons moest nou by C vlak is, aan die een kant by A, gaan ek daar by 0 begin, en dan het ek daar so 100 meter intervalle. So ek het 100 meter, 200 en dan 300 meter, en ek gebruik dus die vertikale skaal, wat sê 1 mm is gelijk aan 10 meter. Vir my horizontale skaal, gaan ek gebruik, die skaal van die topografische kaart, wat in hierdie geval is 1 tot 50.000. So, die horizontale skaal gaan ek ook gebruik, om dan my merkies hieronder te maak, wat dan strek vanaf A na B. Soos jy kan sien, daar het ek by 0 begin nie, en daar is by C vlak, en daar is B, wat daar so, um, so hoogte ook aangeduid word. En ek het ook intussen in, het ek by belangrike bakens aangedui, jy het daar so die N2 um, nationale pad, jy het daar die dam, jy het die sekundere pad daar, jy het die terug of die peilbaken of die, of die driehoeksbaken daar, jy het ook die dam wat daar aangedui word. En nou is het net soos om jou um, lijne of jou punte op een lijngrafiek te gaan trek, jy gaan nou elke keer kyk waar kruis my X as en my Y as mekaar, so daar is my eerste punt is 20 meter, so recht oor die 20 meter op die Y as en waar hy le op die X as, daar gaan ek my eerste kolletje maak, daar is my 40 meter, en as ek nou alles klaar gedoen het, dan gaan my um, dwarsdeersnit nou iets soos dit lyk, wat jy achterna dan net die um, kolletjes met mekaar gaan verpunt, en soos jy kan sien, daar het ek om verpunt, daar is my terug um, um, stasie daarboe, daar is die dam, en as ek hier vanaf kyk, daar is ek by C vlak wat 0 meter is, dis die N2 daar, die dam, die sekundere pad, die pilbaken, en dan weer die dam daar so. So jy kan onmiddellik sien van die sy aansig, hier is die grond gelijk, dan neem die hoogte daartoe, en daar by die terug stasie is jy op sy hoogste punt daar, dan neem die hoogte weer stelselmatig af. So dit is dan die dwarsprofiel vanaf punt A na punt B. Goed, en nou, saam met die dwarsprofiel, gaan ons dan hierdie vraag kan beantwoord oor intersigbaarheid. En wat beteken intersigbaarheid? Dat beteken my net, kan ek iets sien um, van waar ek staan? Kan ek punt A vanaf punt B sien? Nou hier sien jy, hier staan iemand, um, en hierdie persoonse visie strek dan in hierdie richtings waar hierdie um, rooi pilkies na wees. So as jy onmiddellik kan sien, um, van hier af tot daar, kan hierdie persoon sien, hierdie persoon kan van hier af tot daar sien, en van hier tot daar. Okay? So nou moet jy kan vraag, waar is intersigbaar en moendlik, en waar is het nie, en dan as jy sê, dit is die moendlik, jy moet jy ook dan een rede kan verskaf. So as ek hier kyk, ek kan nie hier um, achter hierdie jewel of hierdie rot sien nie, en ons sê dan hierdie um, voorwerp blokkeer dan hierdie persoon sy sig of sy visie. As ek dan verder kyk, hierdie is sigbaar, want dit is in die persoon sy lijn van sig, en hierdie is ook sigbaar, hierdie hang um, van hierdie vallei is hier sigbaar, want dit val als on binnen in hierdie persoon sy sig of sy visie. So hierdie is dan sigbaar, en hierdie 
um, is dan die sigbaar van jy kan nie hierdie gedeelte of hierdie plankje wat die is, kan jy nie sien van waar hierdie pus van staan nie, omdat hierdie um, jewel of hierdie uh, voorwerp dan die persoon sy sig um, verspeer. Goed, dan het ons hier so, um, dis dwee groen die beteken hier, um, omdat die persoon hier staan, gaan hy of sy nie hierdie areas kan sien nie, en dit is eindelijk nie waar sy haar visie of waar sy visie van sig um, kan sien nie. So, dit is dan die areas wat nie um, sigbaar is nie. Dan het ons nou hier so een uh, topografiese kaart en hier is nou wat ons praktisch moet toepas en ons moet nou kyk daar so, um, dit is een kaart daar so van Perel, um, daar kan jy sien en nou moet ons kyk daar is die school en daar is Perel Rots en nou moet hulle vraag is die, kan jy die, die school vanaf die rots of die rots vanaf die school sien? En jy kan nou onmiddellik sien, um, jy gaan dan wel die school vanaf die rots kan sien, of die rots vanaf die school, en jy sal sien nie, so die school is by 18 meter hoog seevlak, en dan gaan het na 20, 30, weet as so die hoogte is bezig om toe te neem. Met ander woorde, ek kan hier vanaan af tot daar sien, van hierdie, hierdie rots is hoer as al hierdie gebiede tussen die school en die rots. So hier is niks wat hoer is as hierdie rots nie, so dis kan ek die rots vanaf die school sien. Goed, daar het ek het dwarsdeersnit geteken, daar is die school, daar is die rots, en ek kan sien my hoogte neem toe van 180 meter tot by 543,1 meter. En omdat het laag is hier, kan ek daar, daar sien, en ek kan hierdie, vanaf die rots, kan ek ook die school sien. So, paal rots kan vanaf die school gesien word, ne? Nou is ons hier, by die, um, by die dam, dis die Nantis dam, en ek kan sien nie, so, um, die driehoeksbake nie is 648,7, en dan sien ek, um, hier is een punhoogte, 654, en ek sien ook daar so, dat die driehoeksbaken by paalrots is dan 543,1, so ek kan onmiddellik sien, hier die um, puntwichte hier, gaan hoer wees, as wat die driehoeksbaken is, so dat ander woorde, ek gaan dan nie, vir die Nantesdam, vanaf um, paalrots kan sien nie, omdat hier, een puntwichte is, waar die hoogte, um, toeneem, so as ons om gaan trek daar, kan jy sien, hier is die Nantesdam van 600 meter boos seevlak, um, paalrots is 543,1 meter boos seevlak, maar dan het ek hierdie um, type gesteente hier, wat in die pad is, hierdie jewel, van hierdie jewel is 54 meter hoer as die Nantesdam, en dit beteken, ek gaan dan nie vanaf die Nantesdam vir paalrots gaan sien nie, van hierdie jewel gaan my visie verspeer. So tussen paalrots en die Nantesdam is daar nie intersigbaarheid nie, want daar is een jewel in die pad. Maar tussen paalrots en die school is daar intersigbaarheid, want daar is geen verspering wat jou visie kan belemmer nie. Goed, daar het jy dit, paalrots kan nie vanaf die dam gesien word nie, nie. Goed, graad 12, ons laaste um, skyfie hier is dan weer kaart foto oriëntatie, so wat belangrijk is, ek moet dan kan sien op my lichtfoto waar alles op my topografiese kaart is, nee, en as jy gaan kyk na die volgende, daar sien ek my pad wat daar aangeduis, en hier is die pad ook, jy kan sien in die misiele vorm aan die daag, en het is nie twee damme, en daar is hy daar ook, het is nie twee damme. So ek het my dorp aan weerskante daar so, Ek het my damme daar wat jy duidelik kan sien, dit ook die bewerkte landerije, daar so sy nie, en hier is sy hier, en dan het jy jou beboste gebied wat dan ook um, voorkom. So hierdie is dan baie belangrik in die kaartwerkafdeling wat jy die twee moet oriënteer, dat jy kan weet waar is het op die orthofoto en waar is het op die topografiese kaart, en baie belangrik, jy moet weet, hoe lyk dit op die orthofoto en hoe gaan het voorgestel word op die topografiese kaart, waar jy gaan kyk na jou symbole. Kaart berekeninge. 
Hierdie afdeling maak omtrent so 8 tot 10 punte uit van jou finale vraagstel, dis beide in vraagstel 1 en 2. So kom ons kyk wat er soort berekeninge moet jy ken in graad 12. Jy sal hier sien, ons het daar so afstand hierdie formule ken jy nou al van graad 9 af toe jy begin het met die biografische kaarte, dan het ons oppervlakte berekeninge wat jy in graad 10 gedoen het en dan ook graad die hend wat jy in graad 11 gedoen het. So ons begin gauw by afstand. As jy sien daar so die formule van afstand is natuurlijk jou kaart afstand maal met jou skaal gedeel dier op 100.000. Dit is wanneer jy vanaf die kaart afstand in centimeter na kilometer toe wil herlei. So hieronder het ons een vraag hier bereken die lengte van die nationale pad van A tot B. Hier sien jy, daar is A en B en dit is gemeet die lengte daar is 4,8 centimeter. So jou volgende stap, as jy klaar gemeet het, nou gaan jy dit in die formule in plaas. So ek het nou gemeet daar so, en dood met die lineaal, jy begin vanaf 0 te meet tot by een B. Vir een pad soos hier ga jy natuurlijk eers een touw moet vat, en dan gaan jy nou allangs die pad die touw neerle, en dan gaan jy die touw dan op jou lineaal recht uit maak, en van 1 en van 0 afmeet, baie belangrik, jy meet altyd van 0 af, en dan het jy nou hier in die geval 4,8 cm gekryk, jy plaas om in jou formule, so dit is 4,8 cm maal 50.000 gedeel die 100.000 onthou, as jy dit nou dis dit nou veronderstel, dit is die topografische kaart, en sy skaal 1 tot 50.000, so jy vermenigvuldig dan met 50.000. Daar sien jy, ek het my afstand daar in my formule geplaas, en nou krijg my antwoord in kilometer, so my antwoord dan is 2,4 kilometer. So die werkelijke afstand tussen A en B sal dan wees 2,4 kilometer. Baie belangrik dat jy jou eenheid in jou antwoord aandui om te sê dat jy nou vanaf centimeter na kilometer toe herleid. En van ons afstand doen altyd werk ons met kilometer op die topografische kaart. Goed, hier sien jy nou weer as een oefening, maar ek wil hee, jy moet toch let, dat ons nou hier met een 1 tot 10.000 skaal te maak het, en nie die 1 tot 50.000 wat op die topografische kaart voorkom het. Daar het ek nou weer gemeet, vanaf A na B het ek nou 3,2 cm gemeet, nee, daar het ek die afstand gemeet, en nou, gaan ek in my formule plaas, wat ons nou sê, kaart afstand maal skaal deel die 100.000, kan jy sien nou, hier het ons nou 10.000 ingesit in plaas van 50.000 van ons werk, op die 1 tot 10.000 orte fotokaart. So as ek dit herlei, dan gaan het vir my geen 0,32 kilometer, en ons kan dit ook verder herlei na meter toe, en onthou ons maal ons met 1.000 kilometer, want daar is 1000 meter in 1 kilometer. So as jy met 1000 maal, dan skyf jy kom aan ons nou 3 plekke na rechts, en dan gaan jy nou kry daar so, dat jy 320 meter het. So die werkelijke afstand tussen A en B, wat vanaf die ortofoto afgemeet is, is dan 320 meter. Recht die volgende berekening waarmee ons gaan werk, is dan gradient. Goed, ons kyk nou hier na gradient, en gradient is die stilte van die jalm, dit is die verhouding tussen die hoogte en die equivalente afstand. Met ander woorde, as jy kyk hier, trek ek veel daar so in, hier van hier tot daar, as jy nou van hier af tot daar gaan stap, gaan jy moes natuurlijk afstand afle, en ons noem dit jou horizontale equivalente afstand. En ter selde tijd, wanneer jy gaan stap, gaan jou hoogte ook toeneem. So van daar tot daar, gaan jy hoer opbeweeg, en dit is dan jou vertikale interval, of jou hoogte wat toeneem. So jou gradient is dan dus die verhouding tussen die afstand wat afgeleef word, en die hoogte wat dan oor een stemmelik daarmee toeneem. Dan het ons daar so hier, gaan jy sien, jou vertikale afstand is altyd 1, so jy gaan altyd kyk, Wat is die verhoud tussen die vertikale interval, wat 1 is, teen oor die horizontale afstand wat jy afgeleed? En hier het ons een stuilgradient, 
Van het sê, as ek 1.5 meter voor en toe loop, gaan ek 1 meter stuig. So 1.5 meter horizontaal afstand, gaan ek 1 meter vertikaal stuig. Dan het ek hier die geleidelike gradient, waar ek 4 meter of 4 eenhede horizontaal beweeg, en dan gaan ek 1 meter vertikaal stuig. Hoe gaan ons het bereken? Hier die jou formule, dat is jou verskil in hoogte, terdag gedeel door jou horizontale afstand. Bereken die gradient van die nationale pad van C tot D, daar had ek vir C en vir D, C is by 340 meter, D is 460 meter, en dan my horizontale afstand is 4,8 centimeter wat jy gemeet het. So, my eerste stap is, ek bereken my hoogte 460 meter, minus 340 meter, geef my 120 meter. So my hoogte verskil is 120 meter. En onthou, jy gaan altyd die kleinste getal van die grootste in aftrek, laat jy nie een negatieve antwoord hier kan kry nie. Stap 2 bereken die afstand, jy het 4,8 centimeter vermiddeldag met 50.000 gedeeld door 100.000 en nou kry jy 2,4 kilometer, wat jy dan na die kilometer na meter toe met herlei en ons gaan dan vermiddeldag met 1.000, want daar is 1.000 meter in 1 kilometer. As jy nie wil door 1.000 deel nie, kan jy hier in hierdie stap in plaas daarvan om door 100.000 te deel, kon jy net gesê het 4,8 centimeter vermiddeldag met 50.000 gedeeld door 100, dan so jy gekom het by 2.400 meter. Maar as jy nog aan die mekaar raak, dan kan jy maar hierdie stap volg, maar onthou hier gaan jy vermiddeldag met 1.000, want jy wil beide die vertikale hoogte, soveel as die horizontale afstand in meter heen. Nou is het makkelijk, ons gaan nou vereenvoudig en daar sien jy, my formule het gesê, vertikale hoogte deel die horizontale afstand, soos 120 gedeel die 2400 en as ek het vereenvoudig, dan sê dit is 1 op 20, van 120 gaan om self 1 keer en hy deel in 2420 keer, so my gradient is dan dus 1 tot 20. Jy moet dan ook onthou, graad 12, dat gradient is, is een verhouding, so dis gaan jy geen eenhede gebruik nie, so jy gaan nie hier sit meter of centimeter of wat ook al nie, dit is reeds in een verhouding, so ons skryf nie eenhede by nie, van hulle is gelijk aan mekaar, vir elke 20 meter wat jy voor en toe loop, gaan jy 1 meter stuig en onthou, die vertikale hoogte of VI, soos jy lang ken, moet altyd eet wees, so jy moet altyd seker maak, wanneer jy by die proces kom, waar jy vir eenvoudig, dat jy, wie hy altyd 1 moet wees. En die enigste manier hoe wie hy 1 maak, as jy om in homself een deel soos ons hier gemaakt het, en wat jy ook dan hier doen, omdat dit nou een breek is, weet ons wat ons boe doen, moet ons onder doen. So as ek hier gedeel die 120, moet dan die onder ook die 120 deel, en ek krij dan my verhouding en my gradient van 1 tot 20 recht. Nou is ons by voorstelling van hoogte, hier moet jy weet hoe hoogte op kaarte voorgestel word, so dat jy dit kan bereken. So ons het konture, daar so sien jy jou konture, 760 en 720 meter hoog seevlak, dis natuurlijk die breinlijne ne, dan het ons ons driehoeksbakens, daar sien jy driehoeksbaken 72, en sy hoogte is 877,9 meter hoog seevlak. En nou wat ek vroeg gesê het, die nommerkies altyd aan die rechterkant boe, en dan het jy die hoogte wat ondergeskryf gaan word, en die hoogte is baie keer maar een decimale getal. Nee, so jy so gaan jy om uitken en jy gaan sien dat die hoogte is een normale lettertype geskryf, terwyl die nommer van die driehoeksbaken of die peilbaken altyd is vet gedrukt sal wees. Dan het ons ons hoogtepunte, so daar het jy hoogtepunte nie, daar so is 853, daar is 681 nie, daar is 855 ook, so dit is my hoogtepunte, of my koolhoogtes, of my puntwoogtes, enig een van die drie, dit die op die selfde neer. Dan het ek my hoogtemerke, en daar my hoogtemerke, sien ek onmiddellik, Hy is gewoonlik onthou, hy is langs een pad, hier is eindelijk een hele paar, maar daar sê jy duidelik die hoogte meer, daar is 733,2 meter, en dan hierdie ene onder is 
7 meter. Hey, as ons hier kyk, dan sê hulle vir ons, bereken die gemiddelde gradient van die pad tussen 7 en 8 op die oor toe voor toe kaart. So hier het ek vir 7 en dan het ek hieronder vir 8. So ek kan onmiddellik sien, ek gaan nou van my kontoorleine gebruik en maak, want onthou ons het nou gekyk hoe word hoogte op kaarte aangeduid. Ek kan onmiddellik sien, dis a, die kontoorleine is rond 20 meter en al sien ek hier waarde dan nie, weet ek dat my kontoor tussen ruimte op een orthofoto kaart natuurlijk 5 meter is, so ek het daar so 125, 130, 135, 140 en dan 145. So nou kan ek onmiddellik sien dat kon by nummer 8 is my kontoorlijn 120 en by nummer 7 is het 145 meter. So nou kan ek meet en ek meet tussen my twee kontoorlijn het ek 7,8 centimeter wat dan my horizontale afstand sal wees. So daar is my formule. Jy hoef nie die formule uit jou koppie te ken nie, maar jy moet ook weet hoe om die gradien te bereken so jy moet weet hoe met die gebruik en jy substitutie moet toepas. So my eerste stap, ek bereken my verskille hoogte, is 145 meter minus 120 meter, is gelijk aan 25 meter. So die verskille hoogte is 25, dan het ek hier my horizontale afstand, wat dan is 7,8 centimeter maal met 10.000 gedeeld die 100.000. So as ek dit gedeeld, gaan hier lei, onthou, ek het hier 100.000 gedeel na kilometer toe, so ek gaan daar kry 0,78 kilometer, maar ek weet moes nou, omdat die vertikale interval op verskillen hoogte 25 meter is, so my eenheid is meter, moet ek ook my horizontale afstand na meter toe hier lei, so ek vat dan die 0,78 kilometer vir middelvuldig met die 1000, en daar is 1000 meter in 1 kilometer, en ek kry dan 780 meter. So nou is het makkelijk, ek plaas nou my waardes in my formule in, so dan kry ek daar so, dit is dan 25 oor 780, en ek sit dan, en ek as ek het indeel, dan gaan 25 in omself 1 keer, en ek gaan in 780, gaan ek 31,2 keer, so my antwoord is dus 1 tot 31,2, en dan gaan jy natuurlijk hier het ons dan een, afbakening waar ons sê, jy moet binnen in hierdie reeks aan antwoorde moet jy val. So ons gaan dan aanvaar 1 tot 30,4 tot 1 tot 32,8. So dit is nou vir die meting tussen die horizontale afstand. So hier gaan daar miskien een paar verskille, miskien so een millimeter of twee gaan daar verskil is in die meting. So dan gaan ons dan die in die raamwerk moet jy dan kan meet so enige antwoord tussen die twee gaan dan in vaarbaar wees en die het ons gekryd 1 tot 31,2 en weer eens, soos jy weet, geen eenheid nie, want ons skryd het as een verhouding recht. Die volgende berekening waar ons gaan kyk is dan oppervlakte en ons weet nou dat oppervlakte die formule is moes dan lengte maal breedte. Hierdie gaan hulle verkieslik baie keer vir jou vraag. Jy sal altyd sien op die topografische kaart is daar so'n rooi blok, wat dan vir jou sê, dat is die gebied wat hierdie orthofoto kaart gedek word, en dan gaan hulle baie keer vir jou vraag om hierdie blok te meet, en dan sy oppervlakte te bereken, of het gaan byvoorbeeld een sportgrond wees, of een park, gewoonlik een reelmatige figuur wat jy moet bereken. So hier, sê hulle bereken die oppervlakte van blok X, en daar het ek nou my lengte en breedtes, het ek daar 3 cm en 5 cm. So my eerste stap is, bereken die lengte, onthou, as jy kyk na hierdie, dit is een rechthoek, so my lengte is gewoonlik my langste sy nie, so dit is 5 maal 50.000 gedeeld die 100.000, en hier kom ek uit by 2,5 km. Dan my stap 2 bereken die breedte, my breedte is 3 cm, so is 3 maal 50.000 deel die 100.000 is 
5 kilometer. En nog een wenkje wat ik jou kan geven, als je met die 1 tot 50.000 kaart werkt en je moet vanaf centimeter naar kilometer toe weer leid, kan je eindelijk maar net wat je gemeten het gedeeld door 2 kan gezet. 5 gedeeld door 2 is gelijk aan 2,5 kilometer en 3 gedeeld door 2 is gelijk aan 1,5 kilometer. Maar onthou alsjeblieft graad 12, dit is net voor die 1 tot 50.000 kaart schaal wanneer je naar kilometer toe wil leid. Als je die orde voor toe gebruikt, kan je nog niet weer deel door 2 nie. So, weer eens, je kan het of deel door 2, of je kan maar hierdie lang met woorde volg, as jy een beetje onzeker gaan wees net. So, daar het ek my lengte en my breedte in kilometer, en nou moet ek sê, my formule sê, lengte maal breedte, so nou gaan ek sê, 2,5 kilometer, vermiddelvuldig met 1,5 kilometer. Kan jy sien daar? En dan is my antwoord dan 3,75 vierkante kilometer onthou die vierkante kilometer, want jy het een kilometer vermiddelvuldig met een kilometer, die van jylle wat wiskunde doen weet, dat elke keer by een veranderlik of een onbekende, gaan daar altyd een denkbeeldige een wees, en omdat hierdie twee kry die selde is, dis kilometer en kilometer, sê dit wanneer ek hierdie twee onbekende is vermiddelvuldig, dan moet ek hierdie exponente by mekaar tel, so 1 plus 1 gaan dan die twee wees, so dis 2,5 kilometer vermiddelvuldig met 1,5 kilometer geef vir my dan 3,75 vierkante kilometer. Kijk, net belangrijk, as jy dit die ene die rechts skryf hee, gaan jy die punte verweer. Goed, ons volgende berekening wat ons na kyk, is dan magnetische deklinatie. So, by magnetische deklinatie moet jy nou na die volgende kyk wat baie belangrijk is. Wat is die gemiddelde magnetische deklinatie in graden en minuten? In wat een richting is die magnetische deklinatie? In wat een jaar word die magnetische deklinatie gegeen? En wat is die gemiddelde jaarlijkse verandering? In wat een richting is die gemiddelde jaarlijkse verandering? En vir wat een jaar moet die magnetische deklinatie bereken word? Hierdie stap 1 tot by stap 5 gaan jy eindelijk op jou topografiese kaart kreeg. So stap 1 tot stap 5 gaan jy eindelijk op jou topografiese kaart kreeg en jy weet nou al waarom te soek. Jy klik altyd daar onder na by die verklaring waar jy die twee pilkies gaan heen. Hier is hy, sien jy? So daar, jy gaan so sylke twee pilkies kreeg, gaan gewoonlik jy aan jou linkerkant onderwees langs die verklaring vir al op hierdie nieuwe verklaring. A3 kaarte wat jylle gaan gebruik in examen en jy gaan die pilkie het en dan gaan dit vir jou wees waar is ware noord en waar is mag niet die sin noord. So hier teken die magnetische deklinatie van die inlichting wat in die vraag gegeen word, een geestelike beeld sal van hulp wees met die berekening. So as hulle vir jou sê, die magnetische deklinatie van die plek was 23 grade en 53 minute vir een betrokke jaar, dan teken jy vir jou twee pilkies, een wat natuurlijk recht is en een wat na die weste toe afweik, en dan skryf jy die recht het, een wat recht op wees, is jou ware noor, jy weet, hierdie kant is dan oos, hierdie kant is wees, so die een wat dan afweik is magnetische noor, en dan die afweiking is dan 23 grade en 53 minute, so hy weik soveel grade en soveel minute, af van waar en door, en dan gaan jy dan dit gebruik, om dan die deklinatie te bereik, so dit kan jy daar evers vir jou net langs die kant skryf, voordat jy die vraag doen, dat jy nie die mekaar raak met die richting nie, en onthou, wees is plus, oos is minus, van as die deklinatie, want dit is in noord wees waas beweeg, raak die hoek tussen waar en noord, en mag dit sy noord al groter, want die oos waas beweeg, gaan ons aftrek, van dan gaan mag dit sy noord al nader aan waar en noord raak, So let op die richting nie, en wat die richting is die deklinatie. So die magnetische deklinatie is dan die hoeksverskil tussen ware noord en magnetische noord. Ons praat ook van kompas noord nie, magnetische noord word ook genoem kompas noord, want dit is die noord wat dier een kompas aangeduid sal word, van een kompas en naald beweegsaam met die magneetveld. Goed, hier het ons nou een vraag, Gemiddelde deklinatie, dit sal dan op jou topografiese kaart verskyn, hierdie gedeelte. So jy sal dit altyd langs hierdie pilkies kry, nie? 
So he sê ons gemiddel mens het magnetische declinatie is 23 grade en 53 minute wees van waar en noord, daad ek my richting, en dan, dit was vir juli 2002, en die gemiddelde jaarlijkse verandering is 6 minute wees. So het ek al my inlichting gekry, en die vraag vraag, Breek die declinatie vir 2009, dit is baie belangrik graad 12, dat jy in examen moet kyk vir wat een jaar, van ons is hoe gewoon, dit is nou 2022, so as jy nou een vraag kry vir declinatie, en jy lees net die vraag, breek in die gemiddelde declinatie, dan gaan jy nou sommer skryf 2022, gaan jy aftrek, sê dit is op die kaart was 2010 gemeen gaan doen, geteken, dan gaan jy sê 2022 minus 2010, maar hulle vraag eindelijk, vir een ander jaar, hulle vraag jy met miskien vir 2019 of vir 2020 te bereken, so maak seker, jy verstaan die vraag vir wat een jaar die declinatie bereken moet word, anders verbeer jy die punte. So ons stap 1 is, ons bereken die verskil in jare, en ons sien daar dis 2009 minus 2002 is dan 7 jaar, my totale verandering, en dou dit was 6 minute, weeswaarts elke jaar, so dit is 6 maal 7, dit is 42 minute wees, en dan, by stap 3, tel jy by of trek af van die klinasie, onthou, as dit weeswaarts is, raak die hoek, altyd groot as die declinatie, gaan al groot te raak as dit weeswaarts is, want die afstand tussen ware noot en magnetische noot, raak al groter. So, ek weet, weeswaarts gaan ek by tel nie, oeswaarts is trek af, weeswaarts is tel by. So daar het ek nou, hier het ek nou 23 graden, en ek het 53 minuut en 42 minuut wat ek daar gekryd, as ek hierdie twee op mekaar tel, dat sien ek is 95 minuut, so ek weet hier, en ek moet vereenvoudig, want ons ken moes nou die herleiding of vereenvoudiging, 1 graad is 60 minuut, so dit is meer as 60, so ek kan nou vereenvoudig, so hier moet jy onthou dan, jou antwoord, jou minute, kan nie meer as 60 wees nie. So hier gaan ek het vir een volgens, dit gaan eindelijk wees dan 1 graad en 35 minute, wat ek dan hier vir die 23 moet tel. So dan kry ek dan 24 grade 35 minute wees, of dou belangrik, ek moet my richting aandui. So ons moet altyd hier die richting aandui. En hier, het ek nou 35, so dit is twee syferkies, maar onthou, as hier nou, as jy nou aanwoord gekryp, byvoorbeeld 24 grade en 6 minute, dan moet jy geskryf het, 2, 4 grade, nie 24 grade, en dan vir 6 minute gaan jy skryf 0, 6 minute, en net 6 nie van ons moet altyd, het is een internationale standaard, dat ons altyd dubbel syfers gaan skryf, die selle met koordinate, van ons met grade, minute en sekondes werk, of in hierdie geval met grade en minute onthou, altyd dubbel syfers, so as daar, net enkel syfers is, dit wil sê enig iets tussen 1 en 9, gaan jy dan altyd een 0 voor aan die getal sit, as een plek over vir die tiene, wat dan nie daar, as jy so, as het wees 24 grade en 6 minute, gaan het wees 24 grade en 06 minute wees. Goed, goed. So onthou net dit vir die examen, want dit kan maak dat jy dan die punt verbeer en natuurlijk jou richting wat jy moet aandui in baie pad, baie belangrik is. En in hierdie geval is die declinatie wees, van ons krij die richting hier in ons verskrywing van die declinatie op die topografiese kaart. So daar het jy het, daar het jy nou die declinatie dan dus van hierdie kaart vir 2009, gaan dan wees 24 grade en 35 minute wees. Goed, nou toons hier oefeningkie, die gemiddel met deze declinatie is 23 grade en 46 minute wees van waar en noor. Gemiddel jaarse verandering is 4 minute weeswaars vir 2011. So, ek weet, ek het my datum van die kaart, ek weet, wat is my declinatie geweest, ek het my verandering, en nou vraag hulle, wat is die declinatie, dus in 4, en hier het ek weer my skitsie geteken om my te help, ek het daar vir waar en noord, wat dan recht op gaan wees, vertikaal, dan het ek vir magnetische noord, wat dan weeswaarts af het, nee, so dan tussen noord en magnetische noord, gaan ek dan net 23 grade en 46 minuten. So my eerste stap daar, verskil in jare, 2004 minus 2001, van ek moet het vir 2004 bereken, dit is een 3 jaar verskil, die totale verandering, dit was 4 minute 
wees waard, so dit is 4 maal 3, so dit het met ander woorde 12 minuten oor die 3 jaar verander, en dan is my declinatie van die kaart, was 23 graden 46 minuten in 2001, so ek sê 23 graden en 46 minuten plus die 12 minuten gee dan vir my, ek tel die 46 en 12 in mekaar, en ek krijg dan 23 graden en 58 minuten wees. Want dat is weer belangrijk. Je moet jou eenheid, um, jou richting in ieder geval moet je aan de nee. En hier is nog een zin dat is minder dan 60. Zo so ik schrijf om dit zo so neer, zo so 23 graden en 58 minuten wees. Goed volgende kijk ons naar magnetische pijlen. Nou magnetische pijlen ga je altijd meer, ga je altijd ook doen samen met ware pijlen. Zo so, willen vraag dan per je kunnen magnetische pijlen Vir 2010 van een punt wordt 97 tot 3 ooks 94. Nou vir dit gaan jy eerst die ware peiling moet bereken. So magnetische peiling is jou geografische of jou ware peiling plus magnetische declinatie. So wat jy doen is, jou eerste stap is, jy gaan, hulle sê daar so, vanaf punt wordt 97 tot 3 ooks 94, so daar is punt wordt 97, jy trek een noordzijdlijn dier punt wordt 97, en dan meet jy vanaf punt wordt 97, kloks gewees tot by 3 ooks 94, en as jy sien daar so die grade boos al vat, dan gaan jy 192 grade kryk. So jou ware peiling of jou geografische peiling is 192 grade, en dan, onthou hier is my Magnetische declinatie was 25 graden en 29 minuten west van waar en noord vir 2001 en my gemiddelde verandering is 9 minuten westwaarts. So my magnetische declinatie vir 2010 gaan dan as volg wees. Dit gaan wees 25 graden en 29 minuten plus 81 graden minuten west. Dan is my declinatie vir 2010 26 graden en 50 minuten as jy om gaan uitwerk, volgens die stappen wat ons voorheen um, na gekyk het, en dan gaan ek nou sê, ek gaan nou sê, my geografische peiling is 192 graden plus die 26 graden en 50 minuten, gee dan vir my totaal van 218 graden en 50 minuten wees. So my magnetische peiling is dan my geware peiling of my geografische peiling plus die declinatie. So as ek maar niet peiling wil bereken, ek onthou, ek moet my ware peiling het en ek moet my magnetische declinatie het. En dan het ek my antwoord daar so, waar ek dan net die peiling, die ware of geografische peiling, by die declinatie tel, om dan by my antwoord uit te kom. Goed, nou volgen het ons vertikale vergroting. Nou vertikale vergroting sê my net, onthou um, voorwee op op kaarte is eindelijk vergroot, so, um, contourlijnen en bergen, um, contourlijnen wat bergen voorstel, gaan eindelijk stijler op, um, op een topografische kaart gesteken word as wat het werkelijk is. En dit is om vir mense of vir ons as die, um, die bestudeerder van kaarte dan te wees dat hier is eindelijk stijlgebiede en dit is jou geleidelijke gebiede. So dit jaap vir ons om dan uit te ken wat is een berg en wat is dan ons gelukke gebiede. So jou vertikale vergroting, met die te make met jou vertikale skaal en jou horizontale skaal. Die horizontale skaal gaan natuurlijk die topografische kaartskaal wees van 1 tot 50.000, jou vertikale skaal gaan dan vir jou gegeven wat in ieder geval 4 mm is gelukke aan 20 meter. So waarom? word dier snitte vergroot as het geteken word, so dat die relief van die landskap gesien kan word. Anders, as ons die vertikale vergroting toegepas het, die, sal alles um, eindelijk gelijk gelijk gewees het. Dan sal jy nie geweet het, wanneer is het, soos ek gesê het, is het een berg, is het een vallei, is het een gelijke gebied nie. So hier is ons formule, vertikale vergroting is die vertikale skaal gedeel die horizontale skaal. Jou vertikale skaal is natuurlijk die ei as, wat jy hier het, dan jou horizontale skaal op die x-as, wat dan ook jou skaal van jou topografische kaart is. Daar so sien het, daar sien die vertikale skaal, daar is die horizontale skaal. 
die horizontale skaal is 1 tot 50 duizend, um, ons weet dat is ons een centimeter, en ons hier sien ons 4 millimeters like aan 20 meter. So ons moet onthou, ons moet altijd die vertikale skaal na verhoudingsskaal toe verander, want onthou verhoudingsskaal beteken, LB moet die celle is, ek sien daar is millimeter, en ek sien daar is meter, so ons moet LB na die celle de eenheid toe herlei, en dan gaan ons kyk hier so, as ons sê 4 millimeter is gelijk aan 20 meter, as ons 20 meter hulle na millimeter toe, dan kry ons 20.000 millimeter, en dan, as ons dit verder herlei, as ons 4 gedeel weer 4 kry ons 1, as ons 20.000 gedeel weer 4 kry ons 5.000. So nou is my vertikaal en my horizontale skaal dan gelijk, dit is aan 1 tot 5.000 my vertikale skaal en my horizontale skaal 1 tot 50.000. Nou is dit makkelijk, ons plaas dit dan in ons formule en dan kry ons vertikale vergroting as my horizontale skaal gedeel door my, ja, met my vertikale skaal gedeel door my horizontale skaal en ek kry dan 1 oor 5000 gedeel door 1 oor 50.000. So wanneer ek dit doen, dan doen ons misie in verse, so ek gaan dan sê 50.000 gedeel door 5000. Nee, so ons gaan kruis vir menigvuldiging doen en as ek sê 50.000 gedeel door 5000, dan gaan ek dan een antwoord kry van 10 So met ander woorde, my vertikale vergroting van hierdie betrokke dwarsdeerstuk is dan 10 keer vergroot. So die berge in die landskappe is 10 keer steiler gemaakt as wat het in werkelijkheid gaan wees. Dan, laatstens graad 12, by die berekeninge wat by jou belangrik is, jy moet die volgende doen. Jy moet alle afstande so akkeraat as moendlik meet, so onthou, jy begin altyd vanaf 0 te meet, nee. Dan, sorg dat jy jou formules goed ken, jy krijg dit natuurlijk in die examen, maar jy moet weet hoe om dit de substitie toe te pas, hoe dit is baie belangrik. Dan, gebruik die correcte skaal, 1 tot 50.000 en 1 tot 10.000, so onthou, wanneer jy met die topografische kaart, met die orthofotokaart, het jy dan verskillende skale, Volg alle stappe, jy krijg punte daarvoor en moet nie slechts aan antwoord skryf jy so. Wees alle nodige stappe wat jy gevolgde by die antwoord uit te kom, want jy gaan dan punte daarvoor kry. As jy slechts net aan antwoord wees skryf, gaan jy net die een punt kry wat die finale antwoord jy en miskien nie die ander vier punte waar jy die stappe moes verduidelik het nie. Gebruik altyd een sakrekenaar, onthou as jy geografie nou skryf, kom by altyd gereed met jou kaartwerk en jy gaan naar vir jou kaartwerk, het jou potlood, jy wil nie haal jou grade boog, jou uitveer, jy het ook jou vergrootglas in die nodig en jy het altyd een sakrekenaar en jy gaan berekeningen doen. En moet nie haastig wees die, werk akkeraat, nee. Vat jou tyd, jy het drie ure om die vraagstel te beantwoord, benut die tyd sorgvuldig en maak seker die benut het ten volle. Gebruik altyd die correcte eenheid in jou antwoord, jy kan punte verbeer. By voorbeeld, afstand is kilometer, oppervlakte vierkante kilometer en sovers, en onthou nou, by gradient, het ons ons nie een eenheid nie van ons het het aan, as skryf het as een verhouding. Maak seker dat jy correct gewerk het, so gaan terug en kyk of jou antwoorde recht is, nie? En dan, laastens, oefen, oefen, oefen. Hoe gaan ons kaarte lees want dit is belangrik as ons kyk na ons interpretatie van kaarte, onthou ons het voorheen in een ander les gepraat oor die symbole en wat die symbole by jou, so hier gaan ons weer so bykie daarna kyk, hoe gaan ons nou kaarte lees voordat ons dan sylke type vraag beantwoord wat gaan oor die kaartvaardighede wat ons moet toepas. So eerstens is kleur by jou belangrik op topografische kaarte en Hier is die verskillende kleure wat ons gaan kry. Ons het daar so bruin en bruin weet ons bos dat dit te maak met ons contourlijne wat vir ons wees wat die gebiede is stijl en wat die gebiede is gelijk. Dan het ons hier so ons groen kleure, hier het ons bos ook type primaire activiteite. Byvoorbeeld hier gaan jy het boerderij, bewerkelanderij of boerderijwikkelde en selfs bosbouw nie. Dan het ons ons rooi, ons rooi, gaan eindelijk maar deelwees van ons infrastructuur, so jy gaan kyk daar na jou paaie, nie, jou vervoer infrastructuur. Die blauw natuurlijk gaan alles te maak het wat water betref, so dit is jou riviere, jou damme, jou mere, 
in so voortstrome waterpunte, um, reservoirs en so aan, ne? so die blau is dan al die water wat ons dan op die um, topografische kaart gaan kry of verwijs na die drainering. En dan het ons zwart, zwart is dan gewoonlik jou gebouwe of jou bebouwde gebiede, so hier gaan jou in jou um, industrie kry, jou fabrieke, of jy gaan ook hier kry die grijs gedeeltes, um, gaan dan jou nedersettings wees, bijvoorbeeld residentieel, die SSK en so voorts. Reg, nou om een kaart te kan lees, moet ons altyd onthou, dat ons die geestelike beeld van een kaart moet kreeg, jy moet eindelijk hierdie beeld in jou kop het, elke keer wanneer jy na een kaart kyk, een topografische kaart, moet jy hierdie um, goedies onthou. So, ons begin altyd by die relief, en die relief kan ons sien daar is bruin, en soos ek gesê het, dat het te maken met jou contourlijne en jou contourlijne um, sekere landskappe oorstel op die topografische kaart. Dan het ons, die blauw is jou drainering, jou rivier, jou damme, jou weer, jou strome, so alle water wat op die kaart verskyn gaan dan in blauw wees en dit stel voor die drainering. Dan ons die rooi daar so, is gewoonlik jou infrastruktuur, dit is jou paaie, nee, jou spoorwee, so jou verskillende paaie, jou hoofdverkeersroute, jou um, nationale um, verkeersroute, jou spoorlijne en die sê, dit is deel van jou infrastruktuur, wat gewoonlik rooi, en dan in hier geval, van die spoorlijn gaan hier om so swart het, nee. Dan, gaan ons na ons nedersettings toe, en die nedersettings is dan jou bebouwde gebiede, nee, so dit gaan wees faal daar, of het gaan hierdie um, swart skakerings, hierdie swart blokkies en voor ons is, wat dan jou industrie of jou neiberede, of terwijl jou fabrieke gaan wees. En dan laatstens, het ons die ekonomiese activiteite, en dit gaan ons nou wees hier, waar jy gaan het byvoorbeeld, jy het daar so bewerkte landerie, jy het woorde en wingerde, so hierdie is dan jou plaasgebiede, nee, so jou ekonomiese activiteite is, hoe word daar geld gegenereer, wat er um, product word daar vervaardig, of wat er um, ekonomiese activiteit word beoefen, so dat hierdie plek um, a inkomste kan genereer. Nou, as jy hierdie elke eerste letter van elke woord vat, as soos daar R, D, I, N, E, dan praat ons van die aardain beginsel. So, as jy hierdie aardain beginsel um, gaan deurgaan, of deurgaan voordat jy met die kaart begin, dan gaan jy makkelijk um, kan sien waar is alles op die kaart, nee? En wat ook belangrijk is, graad 12, is dat jy moet weet, wat is die interactie, of die verhouding, tussen hierdie, um, hierdie gedeeltes, tussen hierdie dele van die kaart, nee, tussen hierdie geest, die geestelike beeld, wat is die verhouding, tussen die relief en die trainering, tussen die trainering en die infrastructuur, tussen die nederzet en die ekonomische activiteite, so wat belangrijk is, is dat jy weet, elkeen van hierdie, is in verhouding met mekaar, en dit is wat jy eindelijk dan kan, um, sien en achterkom, wanneer jy hierdie type vraag beantwoord, die verhouding is baie belangrik. Goed, nou hier het ons een topografische kaart, nee, dit is van Ceres, daar kan ek onmiddellik sien, dit is die um, dorp Ceres, so dit gaan die um, SSK wees van hierdie dorp, nee, um, en ek kan sien die klomp gebouwe daar so, um, die hospitale, die ontspanningsterreine, nee, um, politiestasie, die kerke en so voort die skole. Nou, jy moet nou hier mooi gaan kyk. Ons gaan nou hierdie kaart gebruik, gauw, om die R, die beginsel, nee, die R, die beginsel, die R vir die relief, die D vir die drainering, die I of I vir die infrastructuur, die N vir die nedersettings, en dan die E vir die ekonomiese activiteite. So kom ons kyk gauw, ons begin by die relief, en daar kan jy onmiddellik sien, daar is die aar, nee, die relief, dis die bruin van die kaart, en ek kan sien hier, my contourlijne sê, dat hier is eindelijk bergachtige plekke, en ek kan dit selfs met my puntwoorde sien, daar puntwoorde 909, 912, hier by die drugsbake 98, is dit 1204,2 meter boos seevlak, so jy kan onmiddellik sien, hier is my hoogliggende gedeeltes van my gebied. Dan, Kijk ons, daar is al die blauw, soos jy kan sien, hier is my um, damme, nee, my damme wat daar eindelijk belangrijk is vir die boerderaktiviteit wat daar um, voortgesit word, nee, want daar is belangrijk vir besproeiing, 
hier het ek my stroomwater loop nie, en hier kan ek sien, hier gaan hy na die berg toe, so ek weet, hy vloe eindelijk hier van die berg af, van hy vloe hier vanaf na die nederzettings toe. So jy moet onthou, die verhouding tussen die bruin en die blauw, of tussen die relief en die drainering, is dat die drainering vloe altyd weg vanaf die bruin. Onthou, water vloe vanaf een hoogliggende gebied na een laagliggende gebied. So hier gaan jy onmiddellik kan sien nie, al hierdie strome wat dan hier vloe, gaan dan in hierdie richting inbeweeg. Want dis my hoogliggende gebied, dis my laagliggende gebied. En daar kan jy ook sien wat ons voorheen genoot nie, hy sien daar die kontoere by stroom op, dit beteken hierdie richting een stroom af, en ons kan het sien, want dit is my gelukke gedeelte van my kaart, en dit is my stilgebiede. So die verhouding tussen die relief en die drainering, die drainering vloe altyd weg vanaf die relief. Nee, dan, die volgende ene is my infrastructuur. Kan jy sien, daar so het ek my pad ingekleer, nee, so hier gaan jy sien, hier beweeg my pad, reep in die toegankelijkheid, hier in die nou nederzetting te bewegstelle, gaan ek altyd hee, dat daar paaie en treinspore gaan wees om vervoer te vergemakkelijk. So weer eens, hierdie pad gaan dan weg hier van die stilgebied af, en dit gaan nie na die nederzetting toe, wat op een gelukkig gebied is. Het sal baie moeilik gewees om hier een nederzetting te bou, of te ontwerp, van wie hier die stil gradient wat daar is. Nee, dan, volgende, daar is ek weer ook deel van my infrastructuur, daar sien ek, daar gaan die treinspoor ook nie, en hier beweeg die treinspoor dan ook hier met die pad saam nie, hier dier die berg van Sieris nie, en dit is belangrijk dat jy dan hierdie moet kan aan identificeer. Dan sien ek daar so my swart nie, of my skakerings van grys ook, dit is my nederzetting nie, so hierdie is die dorp van Sieris, ok, en hier kan ons ook sien, dat selfs die dorp is weg vanaf die breide, van die dou is moeilik om hier te bou op stilgebiede, so die nederzetting is ook weg van die breide, weg van die breide, na by die drainering en na by die infrastructuur, want mense wat hier woon, moet in en uit hierdie gebied kan reis, verwerk en ander noodzakelikhede, so hy gaan altyd, die gebied gaan altyd na by paaie wees, waar op haar paaie en spore, hier die gebied gaan, om toegankelijkheid te verge, makkelijk. Reg, dan, kyk daar, daar so het ek nou my groen, en my groen is dan my ekonomische activiteite. Kyk, so hier het ek nou my ekonomische activiteite, en as ek hier gaan kyk, nee, hier langs die treinspoos, nee, hier die swaard blokkies, ons weet ons nou wat is dit, dit is my fabriek of my nieuwerhede, en ek kan sien, dat hier gaan dan een of ander vruchte fabriek wees waar hulle vruchte gaan proceseer, miskien sap gaan maak, of vruchte gaan inle, en enig en verpakking van producte, en ek sien hier rondom my nie, hier is boorde en wingerde, hier is een kloom boorde en wingerde, so ek weet hier by hierdie nieuwerheidsgebied gaan hierdie producte of hierdie grondstof wat hier geplan word, gaan dan eindelijk hier verwerk word in producte, nie, sekundere ekonomies had die vervaardiging van producte, nie, so kyk mooi, graad 12, dit is wat jy altyd moet sien, wanneer jy na elkaar kyk, die geestelik gebeur, die geheel beeld, van hoe alles binnen in mekaar inpas. Nee, daar so, net om weer het veel duidelijk te maak, dit is dan my nijverheidsgebied daar, nie, my nederzetting. Goed, graad 12, nou gaan ons kyk na kaartwerk in die salabes in nou, nie? So wat belangrijk is nou hier, wanneer jy gaan examens hier met jou onthou, dat vraagstel 1, wat jy gaan skryf sy kaartwerk, gaan dan handel oor klimaatkunde en geomorfologie, terwyl vraagstel 2, sy kaartwerk dan gaan handel oor die salabes in nou van kwartaal 2 en 3, wat dan gewees het nederzettings en dan ook die Suid-Afrikaanse ekonomie. So jy weet nou wat jy moet voorbereid vir wanneer jy vraagstel 1 gaan skryf en wanneer jy vraagstel 2 gaan skryf die type in noodsvraag wat vir jou gevraag kan word. So ons gaan nog ook kyk na wat beide in vraagstel 1 en 2 gevraag kan word in termen van kaartwerk en wat jy in die salaaf is gedoen het. So ons begin daar met klimaatkunde of klimatologie en hier het ons nou vir jou een topografische kaart en hier sê jy daar so die sê hulle hierdie gebied het een droog klimaat 
en hy ontvang seisonale reenval. Nou, jy moet kan gaan kyk na die kaart om dit te gaan bewys. So, jy moet nou hier op hierdie skerm onmiddellik kan sien um, wat sê vir my, wat sy teken dat hierdie gebied seisonale reenval ontvang of dat het een droog klimaat is. Nee, daar sien jy die baie damme nee, al hierdie hier nee, daar sien jy dis een klom damme so ooral hier oor um, hierdie gebied nee, as damme verspreid en dis een teken dat hierdie gebied seisonale reenval kreeg en onthou damme word gebruik om water op te werk vir die droge seisoen, nee, of vir die seisoene waar daar minder of geen reen sal voorkom nie. Dan, kan jy sien daar op die kaart staan, besproeingskema, so besproeingskema is dan net wat gebeur is, die boer wat die lande reen nat le, nee, so as het gebied seisoenale reenval kreeg, gaan jy dan besproeingskemas kreeg, want die boer moet dan in die droge seisoen water toevoer vanaf die damme na die lande reen toe kreeg, om hierdie lande reen nat te maak, so dat sy verwasse kan, groei. Dan het jy daar nie een paie nie standhoudende riviere, en ons kan sien hier nie, hierdie klomp stippel lengties hier nie, as al wil nie standhoudende riviere, wat beteken die riviere vloe net in die reenseisoen, ok? So, ons praat ook van uh, nie standhoudende riviere as een periodische riviere nie, in geomoflogie praat ons van die periodische riviere as ook een nie standhoudende riviere. So, baie belangrik, en natuurlijk um, wat jy ook hierby kan sê, um, ons sê dit nie op die kaart nie, maar as daar een windpomp sal wees, nie, as daar baie windpomp is sal wees, dan sal jy ook um, dit as een rede kan gegeet, dat die gebied seisoenale reenval ontvang, van windpompe word gebruik om ondergrondse water um, te kry, nie, so windpompe sal ook wees, maar onthou, hier is nou die windpompe op die kaart, so ons kan nie dit hier sê nie, maar as jy een vraag kry vir seisoenale reenval op droog klimaat, is dit al die goedkies wat in jou kop moet, as jy nou weet, gaan kyk op die kaart, wat is daar wat ek kan gebruik as een rede. Daar het ons weer vore ook nie, so vore is nog een voorbeeld nie, dis soos hierdie, dis soos slote wat daar geleef word, waar water in vloei, of kanale wat gemaakt word, wat water hier dier na die lande reed toe, begelei weer een teken, dat daar eindelijk seisonale reenval is en voorkom, natuurlijk gaan jy ook kree as daar reservoirs is, nee, waterreservoirs, dat is het ook beteken dat mense water opvang of opgaard vir die droe seisoene wat voorlee, ok? Goed, die volgende um, vraag wat ons het het te make met aspek, en hier kan jy sien, hulle vraag daar vir jou, is dit warmer by A of B? So het ek twee verskillende jallings, ek het daar vir A, A is een jalling front daar kan toe nie, so hy wees daar kan toe, en B is een jalling front, of wees hierdie kan toe. So kom ons vir ons stel, dat hierdie is noord, en hierdie is um, suid, dan beteken dit A is een jalling um, front noord, en dan B is een jalling front suid nie. Daar is my scheiding van die twee jallings nie. Um, so ons gaan nou kyk in batte richting front die jalling, so A gaan wees noord, en B gaan wees suid, en as ek daar gaan kyk, Hier sien ek my sonstrale val direct op A, so ek weet dan die noordwijsende jalling in die suidelike halfrond is dus die warmste. So as hulle praat van aspek, en dan aspek is jallingsrichting, of as kan sê, die definitie is die richting waarin een jalling front. So in hierdie geval gaan A dan die warmer jalling wees, want hy ontvang directe of noordrechte sonstrale. Dan het ons hier so Die reed is vir die aanplan van reie bome, hier sien jy net, daar is een reie, daar is reie bome, hier is ook reie bome, net daar is ook reie bome, ok? So dit kan een van drie reedes is, en die drie reedes is, is een windbreker, of dit bekam grond erosie, of dit is vir die esthetische mooie, of die natuurlijke mooie. Nou wat jy hier moet onthou, graad 12, is dat jy moet gaan kyk op jou kaart, hoe die reie bome gerang skik is, en dan kan jy een van die reed as een rede gee. Kom ons kyk gauw hier, hier sien ek wie langs die pad is daar rei bome, ne? Daar is die pad en hier is rei bome. So ek kan onmiddellik sê dat hierdie rei bome langs hierdie pad is eindelijk maar vir die esthetische mooi of die natuurlijke skoonheid daarvan, ne? Ek het van die vroeger geles, die ons so'n preekje gewijs van een rei bome en as haar pad, ne? Die bome is so langs die pad ge, uh, geplant en dit maak het dan dan baie mooier, like, ne? Dit is baie mooi om daar door te rei. Dan, het ons daar so, um, dis een windbreker, so as ek kyk hier so nie, hier um, kan jy sien daar, 
as die reie boom, en die reie rondom hierdie aardig plant, maar net in daai richting, en in daai richting daar, so, um, dit veronderstel dan, hierdie wind, wat hierby, um, wij gewoonlik in hierdie richting, of wij wy van hierdie richting af, nee, so het hierdie boere dan hierdie um, bome hier so strategisch geplant, om dan die planten hier te beskerm, nee, hy het dan een windbreker gemaakt, so, hy plant hierdie bome hier, as een windbreker, nee, dan kan jy ook hier sê, en jy sien, hier is um, reie bome hier oorals geplant, daar om so en hier om oop, so baie kere, wanneer um, ondou met bewerkte lande reie, dan um, gebruik die boer, jy het in graad hier gepraat van oorbeweiding en al die, nee, so wanneer ons, um, wanneer een boer um, die grond, um, um, die grond omgedool, so sal sê, nee, om weer aan te plant, dan gaan hy die grond eer so laat le, nee, of hy le die, um, die grond, um, hy plant niks daar op die, so wat doen hy, hy plant dan bome rond in die area ook, om dan grond die groesie te bekam, nee, of vir al, wanneer jy plantasie is, wat teen jellingsgebouw is, dat sal die boer, um, bome daar, tussen die lande reie plant, teen die jellings van die bome sy wortels, wind dan die grond, nee, so dit sal dan wees om die groesie te bekam, of om dit te verhinder, soos ek gesê het, ek gaan hier herhaal, jy moet gaan kyk op jou kaar, waar is die reie bome geplant, en dan moet jy kan kyk, vir wat die een van die drie redes is te daar geplant, en wacht dan kry dat dit daar is vir al drie, of dan het vir een of twee, wat jy moet gaan kyk, na wat sê jou kaar, of hoe is het op jou kaar geraskip. Dan, het ons hier te baken met windrichting, so ons weet nie, windkrijs moet sy naam aan die richting, waar vandaan nie kom, en nie waar jy nie gaan, waar jy nie, of waar jy nie opvat is nie. So daar het ek nou by X nie, daar kan jy sien, Hierdie is bos nou een warm wind wat daar wei, nie? Nee? En onthou, um, hierdie katabatiese wind wei dan in die nacht, en as het hier um, warm is en warme licht is, dan gaan hierdie warme licht afwaarts beweeg na onder toe, nie? So hierdie katabatiese wind moet jou onthou katabatis wei in die nacht en anabatis in die dag, nie? So hierdie um, brand wat nou hier is, een veel brand, gaan dan rook tegen die jelling af, en nie, so die mense wat die onder aan die jelling blij nie woon, gaan dan hierdie rook dan um, inasem, nie, van die rook gaan afwaars tegen die jelling by um, saans. Dan het ons daar so ons nuiverhede, nie, nou die nuiverhede weet ons ook, as hier besoedeling plaas vind, nie, en die win wei, nie, dan gaan beteken dit, hierdie mense wat die nabij blij gaan geaffecteer word, hierdie licht besoedeling, want win gaan ons die besoedeling licht in die richting in wei, nie, so as ons kyk hier, nee, daar is ons na, na medersettings, West End Tensig en um, Flyview, en ons weet sommer net, dit is pas nou ons, uh, ons la middel inkomste residentiele gebiede, en dit is nabij paaie, dit is ook nabij nijverhede, nee, en hier is ook lande reë wat aan die nabij is. Kijk, dan die wind richting voor die kouwe front, nee, wij, um, wij uit die noord um, weste uit, so daar gaan jy sien, voor die kouwe vorm wei die wind in hierdie richting, so dan wei jy eindelijk die besoedele licht hier na die mense toe van Flyview, nee. Dan, na die kouwe vorm, uh, verander die wind richting weer, en hy wei dan uit die sy weste uit, en hy wei dan weer hier na tuinsig sy gedeelte toe, nee. So hierdie gemeen, hierdie mense van tuinsig, gaan dan geaffecteer word hierdie besoedelde licht na die um, kouwe vorm, wat dan um, oorbeweeg het, nee, as die wind richting gaan verander. Nou hier het ons nou weer wat ons die windrichting um, prakties moet toepas, so wat er van die aanloopbane A of B sal by PE lichthave gebruik word om op te stuig voor een kouwe vroon oor die lichthave beweeg en om land om te land na een kouwe vroon oor die lichthave beweeg het. Nee. So, ons weet voor die kouwe vroon is die wind noordwees en dan na die kouwe vroon is sy suidwees nie wat ons nou daar gesien het. So, Jy moet die onder wat baie belangrik is, vlieg te jy land en stuig op in die wind. So as ons kyk hier by aanloopbaan A, nee, aanloopbaan A is, um, is eindelijk hier, kan van noord, van suidwest na noordoos toe, en dan aanloopbaan B gaan dan van suidoos na noordwest toe. Okay? Daar sien jy, hy is noordwest, hierdie ene gaan jy sien daar, daar kom die vliegtuig op, so as die vliegtuig hier um, vanaf hierdie baan, as die wind noordwest wei, 
dan gaan die vliegtuigen je in hierdie, aan hierdie baan gebruik om te stijgen en te land, en hy gaan dan tegen die windrichting beweeg, nee? en dan, hierdie is suidwest, so wanneer die vliegtuig aan die wind dan uit die suidwestelike richting bij, gaan hy hierdie aanloopbaan gebruik, want dan gaan die vliegtuig tegen die wind stijg of tegen die wind land, nee? en daar sien jy daar gaan die vliegtuig, oké, okay? so dit baie belangrik, um, ek kan onthou, daar was so een type vraag um, in verlede jaar, sy vraag stel een gewees, waar hulle um, van die kaart gehad het, um, dit was, um, wat hulle gevraad, dat jy moet kan sê, um, hoekom is die aanloopbaan, hoekom front die aanloopbaan, of die oriëntatie van die aanloopbaan, um, na by die, uh, ek denk het was een landerij geweest, na die landerij was die aanloopbaan in een sekere richting, jy moet kon sê, hoekom dit so is, en die kandidaten moest daar gepraat het van, dit te maken met die beginsel, dat vliegtuig jou land en stuif in die wind op, nee, so dit is een soortgelijke vraag, was in verlede jaarse vraag stel. Goed, nou kom ons by geomorfologie, en hier begin ons by stroomoord, dus nou dit is jylle nie vertrouw, daar is nog somtijds as jy so sikkel jy so bykie, nee, so wanneer ons kyk, ons ons begin altyd by stroomoord, en daar sien jy, daar is al my stroomoord, ene veel mooi um, uit een gesit, en ons weet, as ons is 1 in 1, dan gaan ons een stroomoord 2, nee, 1 in 1 maak een stroomoord 2, ok, so het moet 2 ene wees om een stroomoord 2 te maak, daar is ook 1 in 1, daar is ook 2, nee, so as dit net 1 op sy ei is, dan kan dit nie 1, weer raak jy dit blije 1, nee. So daar kan jy sien, daar is al my stroomoorde 2 is daar, um, 1 en 1 maak 2, ek kan jy sien die 1 en 2 blij dan 2, nee, van 1 en 2 maak jy dit, so 1 en 2 blije 2, daar is 1 en 1, hy maak 2, nee, nou kan jy onmiddellik sien, hier is 2 en 2, so hier gaan 3 kom, nee, hier is blije 1, daar is blije 1, nee, daar is 1 en 1 maak 2, daar is 1 en 1 maak 2, nee, daai 1 en daai 1 daar maak um, hierdie ene en hierdie ene, dit bly dan stroomoorde 1 van hulle kom dit van 1 richting af, nee, so baie belangrik, hierdie is ook met 1 enkele stroom, so hy bly stroomoorde 1, nee, die 1 daar en die 2, hy kan nie een 3 maak nie, een 2 en een 2 maak een 3, een 3 en een 3 maak een 4 en sovoort, nee, daar is ons stroomoorde 3, kan jy sien, daai is 2 stroomoorde daar en daai 2 en daar maak jy 3 daar, nee, daai um, tweede stroomoorde daar, en die tweede stroomoorde daar maak het drie daar, en nou kan ons sien, hierdie drie wat hier vloei, en hierdie drie wat hier vloei, kom daar met daar, en dan kan het die stroomoorde vier maak. So hierdie um, dreineringspatroon het dan een stroomoorde vier, nee? En daar is die verduidelikking vir jou, een een en een maak het twee, een twee en twee maak het drie, een drie en een blije drie, een drie en twee blije drie, een drie en drie maak het 4, en dan die sê hulle, 4 en 1 blije 4, 4 en het stroomorde 4 en het stroomorde 3 blije 4, een stroomorde 4 en het stroomorde 3 blije 4, dan wil een stroomorde 4 en een stroomorde 4 maak een stroomorde 5, en so kan jy aangaan, nee? Dan het ons hier so, ons voorbe van ons dreineringspatroone, en hier het ons die tralipatroon, onthou die tralipatroon, lyk soos burglebaas, nee? En as jy nou mooi gaan kyk, onthou, hy vorm ons oor harde en sachte rotsla, nee, a wisselende harde en sachte rotsla, so kyk gauw daar so, nee, hierdie is my harde rotsla, en dan sien ek, hy gaan hier vanaf die harde rotsla, nee, vloei, want dit is my hoogliggende gebiede, vloei dan hier omlangs, na die sachter gesteentes toe, so hy vloei dan in hierdie richting, nee, en dan maak het, dat hy dan soos a tralie, nee, daar is my sachte rots tussen in, en hier sien jy daar is my kort sy takkies, nee, en onthou, um, hierdie sy takkies, um, sluit dan kort aan by die hoofstroom, nee, en hy lyk dan eindelijk soos, um, ek sê somme soos die wering, of jylle ken dit as burglebaas, nee, daar is dan nog sy takkies wat daar aankom, ok, so onthou dit kort sy takke, as gevolg van harde en sachte rotsla, nee, hier het ons nou die rehoekige patroon, en kyk hoe ek hier rehoekige patroon, die hoekere patroon het ons dan net 90 graden in sy loop, nee, hy het 90 graden in sy loop, daar is een mooi ene 90 graden, 90 graden in die hoogstroom, so hy sluit by 90 graden hoeke aan met die hoogstroom, nee, en dit is as gevolg van nate, nee, 
en die barste en krake wat voorkom in die rotse. So as gevolg van die barste en krake in die rotse vloei die water aan die hierdie swak plekke en hy vorm dan hierdie 90 grade buigings. Nee? Daar sien jy, daar vloei die stroom, takrevier is sluit rechthoekig aan nee, kan jy sien daar kom die takrevier, hy sluit rechthoekig daar en hier is nog een takrevier, daar is nog een een, hy sluit rechthoekig met die hoogstroom aan en die stroom met 90 grade buigings in sy loop. Daar het ek gesê nie, rechthoekige kronkels is die 90 grade buigings wat ek nou van gepraat het. Daar het ons die straalpatroon, ons die straalpatroon, hy gaan vanaf een centrale gebied, boog liggende gebied, vloe hy dan in verskillende richtings na laag liggende gebiede toe. Daar is een voorbeeld van hoe die patroon sal lyk, so hier is my boog liggende gebied, en hy beweeg uitwaarts, nie, so hy straal, hy straal uit vanaf een centrale boog liggende gebied uitwaarts, en hier sien jy eindelijk daar so, dit is eindelijk een jewel, ons noem het eindelijk een koffie, dit is stebus, so vanaf stebus straal hier die patroon uit, so die water vloe dan in verskillende rukkens vanaf een centrale gebied, kijk, daar sien jy die pilkie wees, hoe straal die rivier uit, nie, goed, graad 12, Hier het ons ook te maken met stroomroof. Want nou, dit is ook een baie gewilde vraag in vraagstel 1, wat jy dan moet ken. So, wat is stroomroof? Dit is wanneer een meer energieke rivier die water van een minder energieke rivier onderskep of roof of steel. Nee. So, want nou die, die kern daar is die water, die een rivier steel, die ander rivier sy water. So, hier kan jy nou sien, hier is wat nou na stroomroof gebeur het. Nee. So, jy kan nou sien, Hierdie rivier wat hier loop, nee, hierdie rivier het hier geloop en die rivier het eers hierna toe geloop. So die rivier was verbind, nee, hierdie stroom het hier afgeloop binnen in hierdie rivier in. En hierdie rivier was op sy eie gewees. Maar, um, na stroom het nog gesien, hierdie rivier het hierdie rivier sy water onderskep en dit het dan nog gemaakt dat die water dan nou eerder in hierdie rivier invloe as wat hy voor en in hierdie een gevloe het, nee. Daar kan jy mooi sien, nee, kan jy sien, hierdie stroom daar so sy, het eers in hierdie rivier in gevloe, en die stroom het daar gevloe. Nou hier het ons nou iets gebeur, nee, en onthou, dit wat hier gebeur, noem ons altyd, terugwaartse erosie, want die, die rivierstroom het letterlijk um, in hierdie richting in geerodeer, nee, so hy terug, hier, terug gewerkt, of praat ook van terugwerkende erosie, of terugwaartse erosie, oké? Okay? En dan is daar ons nou verskillende type vorme, landvorme wat hier geskep word, wat dan deel maak van die um, roverstroom concept. Nee, so wat ons hier het, baie belangrik, die punt waar die roverstroom, die verarmde stroomse water stil of onderskep, word genoem die roof jelleboog. Nee, en as jou jelleboog so buig, dan lyk jy so, nee, hy lyk so rond daar, dis die roof jelleboog. Dan die stroom, wat die water gesteel het, is die roverstroom, nee, hierdie stroom het hierdie stroomse water gesteel, nee, hierdie stroom het hierdie stroomse water hier gesteel, en die stroom die sy water gesteel het, omdat hy nou minder water het, gaan ons hom noem die verarmde stroom, van hy het nou minder water, nee, daar wees het, daar vloe nie meer so baie water nie. Dan, die gebied, nee, hier, kan jy sien, die gebied hier, wat tussen, die roof jelleboog en die verarmde stroom ontstaan nou, gaan ons dan noem die windsaal, nee, die gebied tussen die roof jelleboog en die verarmde stroom noem ons dan die windsaal, en hier het ons nou eerstijds water vloe, ons die water weg, so dit is dan die kaal oop gebied hier, tussen die twee, as noem ons dan die windsaal, so jy moet hierdie um, um, bela, um, name kan ken, nee, as jy hierdie skets moet kan benoem, moet jy die byskrifte daarvan ken, um, ek onthou ook verlede jaar sy vraag stel, was daar so vraag in, waar die kandidaat gevra was, om hulle geef jou hierdie sketsie, dan moet die kandidaat eindelijk gaan teken, wat na stroomroof gebeur het, met ander woorde, hierdie sketsie, moes die graad 12 van verlede jaar geteken het, en hulle moes al hierdie byskrifte um, gegeet het, en ek dink, dit was omtrend, dit was omtrend so 5, 5 of 6 punte gewees, nee, makkelijke 5 of 6 punte wat jy kan kry, hier nie dan te teken wat gebeur 
met stroomboof na dat stroomboof plaas gevind het. Reg graad 12, hier kyk ons na um, die stadiums in die ontwikkeling van een rivier. Nee, hierdie ken jy ook uit graad 9 uit, waar jy gedoen het wat er drie stadiums op een rivier hier. Nee, hy loop dier die boorloop, dan die middeloop en dan die bedede loop. Goed, so as we gaan kyk, onthou, ons gaan nou hier op die kaart, we kan identificeren. en onthou wat ons voor genoem het, nee, met die met die aardaaien beginsel, ons kyk nou hier eindelijk na die brein en die uh, blau. Ons weet, die blau vloe altyd weg vanaf die brein. So hier sien ek, dit is my hoere vier um, in die boelhoop sal lyk, en onthou, hier het ek altyd mos om my, um, my valleie wat hier sal vorm, nee, ek het hier so my watervalle wat gaan vorm as gevolg van vertikale erosie. So ek moet kan sien, die is my boelhoop, hoe weet ek dit? My riviere, um, my, my um, riviere, het ek rivier valleie wat hier sal vorm, ek het ook hier my kontoerlijne wat baie na by mekaar is, nee, wat vir my duie op een stil jylle. So hier gaan ek baie van een gevloei van water of strome het, nee. Dan, in die middeloop, kan jy sien, my stroomkanaal is hier baie nou in die boelop as gevolg van die vertikale erosie. Maar as ek kyk na my middeloop, dan sien ek onmiddellik, my um, kanaal is effens weier, so hier het ook meer laterale erosie, wat die rivier vloer weier maak, en ek sien ook my rivier vloer hier dier nederzettings, nee, omdat die gebied even gelijk is, hier is bezig om gelijk te word. So dit ken ek uit aan my middeloop. Dan laatstens my benedeloop of my onderloop, gaan ek altyd moet kyk, nee, ek sien nie so dat my meanders is dominant, nee, kyk, daar is my meander, daar meander, en nee, hier ook meander, en nee, daar ook, nee, en dan ook, ek sien hier my um, gevlechte strome wat hier voorkom. So hierdie is alles dinge waar nie, kyk, ek sien ook daar so, hy mond uit, nie, daar is rivier mond, ek en ons weet, rivier mond is uit in die see, so as, hier, as ek sien die mond van die rivier um, in die skets of in die kaart, dan moet ek weet, die mond duif vir my daar op, dat in die beneed loop is, want dit is daar waar die rivier kan um, in die see gaan, uit mond, nie. Kom ons kyk hier, hiet ons een voor van die beneed loop, so kom ons kyk, wat is alles hier wat vir my aanduid, en ek is seker, jy kan onmiddellik een paar van die um, antwoorde sien wat ons nou gaan bespreek hou. Ek sien daar my mond, en ek weet die rivier mond uit die see, so ek weet dit is in my benede loop, nee, of my onderloop. Ek sien ook die, die rivier of die, die topografie van die gebied is gelijk, want kyk hier, al hierdie klomp um, gebouwe en alles wat hier rond gaan, nee, so ek weet my rif my oppervlakte is gelijk, en dit beteken dit is na by die monding in die benede loop of die onderloop. Ek sien ook daar my sandbanke, nie, hierdie sandbanke um, word eindelijk gevorm as een voor van afzetting, nie, want onthou ek weet, afzetting is dominant in die onder- of benede loop. Ek sien daar my meander, nie, onthou die meander in wat vorm, en natuurlijk ook na net er tyd sal die hoefuister meer ook die vorm en dan sal die hoefuister meer, mis dan die meander meer los nadat hy opgedroog het, nee. So ek sien my meanders, wat ook daar is op my kronkelings, nee. Daar is my moeras en vly, nee. Deere aanleiding wat die water hier stadig loop, nee, het ek mis hier eindelijk my vruchtbare grond en wat laat water hier die moeras en vly um, dan gaan vorm, nee. Ek het my gevlechte strome daar so, en ek het my vloedvlakte, nee, hier is my vloedvlakte van die rivier, nee, en ek het een baie brie vloedvlakte hier as gevolg van die benede loop. So hierdie is alles waar nie, kyk graad 12, as jy wil weet, um, gie vir my of wat hulle vir vraag, jy moet eindelijk redes loop om een rivier en sy benede loop, as hulle vraag vir wat er loop is die rivier, dan moet jy redes antwoord en dis die eigenskap van die benede loop. Dan landelike nederzettings, nee, nou hierdie gaan ons nou weer na vraag, na vraag stel 2 se kaartwerk, nee, so onthou, hierdie is vraag stel 2 se kaartwerk, wat ons nou gaan doen, wat hulle dan vir jou vraag oor landelike nederzettings, nee. Goed, ons is nou hier by hierdie kaart weer van Ceres, wat dan vir ons dan vraag, jy kyk daar so, ons nou eens gaan sê, is dit een landelike of een stedelike nederzetting, nee, nou jy weet nou wat sy eenskappe van een landelike neersetting, wat sy eenskappe van een stedelike nederzetting. Landelike nederzetting, enkel functioneel, primaire activiteite. En dan jou stedelike nederzetting is, multifunctioneel, dus sekondere en 
terseer activiteit te net. So kom ons kyk gauw, daar onmiddellik sien ek die groen, en dat is die ekonomische activiteit, en ek kan sien, dit is landbouw in hierdie geval, nie hierdie klomp plaasgebiede. So dit is landelik, en hy is boosakelik primaire activiteit te, en hy is so gesê, boerderij. Hier het ek my stedelike nedersetting, so hierdie gedeelte is dan my sekondere en tersie activiteite. My sekondere activiteite is dan die fabrieke, hier sien jy so voor, dit is een fabriek, en hierdie fabriek verwerk aan die grondstoffe wat hier rondom series op die plaatsen gekry gaan word. En dan het ek ook my tersiere activiteite, my tersiere activiteite is die levering van dienste, nee, soos my polisiestasie, my postkantoor, nee, die winkelcentrum waar jou inkoop zoen, dis my tersier, tersier gaan oor dienst leveren, nee. Dan, die buitenlijn vorm van landelike nederzetting, nee, as jy kyk na hier, die buitenlijn sê, as ek nou een lijn om dit moet trek, of saam met die vorm, dan gaan ek sê, wat die vorm is dit, hier kan ek onmiddellik sien, nee, hierdie klomp gebouwe hier, langse pad, hy is langse pad so hy is linieer, nee? So hy het een linieere buitenlijn vorm. Stedelike nederzetting, nou gaan ons kyk na wat is in die stedelike nederzetting, dis die buitenlijn vorm van perl, as ons kyk hier na die buitenlijn vorm van perl, nee? Daar aan die buitenkant daar, het ek my berg het by rivier, want daar ons het voorheen gepraat, dat die rivier vloe weg vanaf die brein, na die grijs toe, nee, na die nederzettings toe. Daar is my blauw. Hier kan ek sien, nee, hier loop die rivier en daar loop die nederzetting. Hier loop die pad, daar loop die nederzetting, so dis linier. Hy loop langs die rivier of langs die pad, nee. En die moderne perl, of die moderne perl, is dan stervormig, nee. Ons gaan nou kyk hoe het perl oor die jare ongevul, nee, daar sien jy, hier soos die buitenlijn vorm nou van, hier na by Pieter Maritsburg, nee, dis die buitenlijn vorm van Pieter Maritsburg, wat dan stervorme gaan wees, daar het ek my regoekige straatpatroon, nee, jy sien, die straat is sluit regoekig by mekaar aan, ek kan jy sien hier, hoe brei uit, nee, hy brei eindelijk, hy brei brein hier ook uit, hy brei dan in die vorm van een ster uit, nee, so daar sien jy, hy is so rofweg in een ster vormig, nee, so dit is dan die buitenlijn vorm, as ek nou een voorwerp hier sal trek, oor rondom die ontwikkeling, en ek sien, hy brei dan uit vanaf die centrale plek, in die vorm van een ster, nee, dit is een ribbe, die ribbe beteken my net, dit gaan nie een mooi, volmaakte, perfecte ster wees nie, maar jy kan my nog meer sien, dat hy in die vorm van een ster ontwikkel het. Dan is ons by straatpatroone, en nou hier is ook een vraag, as jy gevraag kan word, het is belangrijk dat jy die straatpatroone kan uitkend, as ook wat is hulle voor en nadele, nee. So jou rechthoekige patroon is op geleidelike jallings, en dit is een oude patroon, so hierdie, al die plekke wat hierdie die patroon mee weet, is deel van jou oude nederzettings, nee, jou oude stedelike nederzettings, wat hierdie patroon volg, nee. Dan het jy jou onreelmatige patroon, op steiler jallings, wat nie meer moet leren, nee, jy kan onmiddellik sien, hier sien jy, dat is een geleidelik jalling, van die kontoere is ver, hier is die kontoere, even snap, en jy kan sien, hierdie is een onreelmatige patroon, nee, jy kan sien, hoe die straten loop, hierdie wat leen is die straten, nee, daar is hier een vaste vorm van hierdie straten nie. Goed, En wat belangrijk is, jy moet hier jou voor- en nadele van hier die type straatpatroone ken, nee? So, hier ken jy al baie kere, hier gaan jy sê, al die straten, ek moest maar hier die selde, so hier gaan jy eindelijk makkelijker kan verdwaal, want al die paar jy hier like die selde, hier is daar ook net beperkte in- en uitgange, jy gaan verkeers op een hoopings het hier nie, van die elke kruising gaan daar een stopstraat wees, nee, hier gaan jy weer kry die nadele van hierdie patroon gaan weer gaan weer wees, dat dit is eindelijk net, het is meestal geskik vir steiler jallings, nee, en hier 
Hij geeft bijvoorbeeld een voordeel van die patroon gaan wees, je gaat niet bij je verkeer, so het ons is die verkeer gaan die bij je, um, bij je egale vloei, want je kan hier, kan je van hier als een kant af naar die vlek toe gaan, als je nou kijk hier, je wil het kleden wees, je kan hier vanaf gaan naar kleden toe, um, je kan van hier kant af en kom naar kleden toe, so hier het je eindelijk bij je meer toegankelijk, so je kan als hier verkeer so van in ivers is, dan kan je op een andere manier ook bij die selfde vlek uitkom, en daar is die so baie kruis en so wat in die rechthoeken gepatroon is nie. So hierdie gaan nie weer daar door graad 12, gaan weer al hierdie die straatpatroon door hoeken gaan nie onregelmatig gepatroon, dat jy kan sien wat is die voor- en nadele, want jy mag daar um, so vraag um, gegeen word aan die einde van die jaar, sê die samen. Goed, die SSK, en jy kan onmiddellik sien waar is die SSK, en die SSK, as waar ek al hierdie funksies gaan het, nee, daar is die kerk, daar is die museum, daar is die hospitaal, um, daar is die um, postkantoor, nee, so al hierdie funksies wat dienste wat gelewerd gaan geboel het, en die SSK, want dit is die centrale gem, nee, en baie kere, wat belangrik is, jy sien hier die klompaie, wat na die SSK toe gaan, en hier is die treinspoor ook, wat die gebied baie toegankelijk maak, nee, omdat baie mense na die SSK toe gaan op een dagelijkse basis, moet hy baie toegankelijk wees. Daar sien jy die kipaie, vir jou daar duideliker gemaakt, nee, hy is in rooi daar so. Dan, nijverhede, beskryf die faktore wat die ligging van nijverhede in peril beinvloed het. Nou hier, moet jy altyd kyk na jou bloeprint vraag is, nee, so jy moet altyd weet wat maak die ligging geskik, van een industrie of van een nijverheid, en daar is so by Dal Josafat, dit is eindelijk die nijverheid waarvan ons hier praat, en onmiddellik kan jy sien wat hier rondom gebeur, maar kom ons kyk gauw, die faktore wat die nijverheid sy ligging beinvloed het, jy het gelijke groen, nie, want daar is die stilgedeel, die is allemaal gelijke groen die hier, so hy sê, hy is op gelijke groen, na by die groenstof, nie, hier, nie, hier so, is hier klom, ehm, plase wat verskillende verskillende producte aanplan of verbou, so hierdie is dan die grondstof wat in hierdie fabrieke verwerk gaan word, nie, so hy is na by die grondstof, hy is na by water, nie, daar loop die rivier, nie, hier langs die nijverheid verby, nie, en daar kom ook nog rivier en strome af, nie, wat dan hier hierdie nijver, wat dan hier die gebied gaan dreineer, daar is damme ook, nie, daar is oor al damme soos na by water, arbeid, hier is klom mense nie, daar by New Orleans, daar by Charleston Hill, hier genote Groenewel nie, Ellendale, hier is allemaal plekke wat na by hierdie fabriek gerig is, of opgesit is, so hierdie mense gaan dan die arbeid verskaf nie. Dan het jy hier so kracht nie, daar kan jy sien, hier loop die kracht en daar voorbij die Nijverheid, so kracht is daar beskikbaar, jy het vervoer, jy het daar so treinspoor, jy het een pad, nie, jy het twee verskillende, jy het hoofdverkeersroutes, jy het ook sekundere paaie en hoofdpaaie wat dan daar dier die gebied kruis, jy het ook die so een treinspoor vir, spoor vervoer, nie, en dan die mark, die mark gaan dan wees al die mense hier rondom, nie, al die mense hier rondom, nie, hier by Noorderpaal het die smeer, en wat dan in die en natuurlijk die SSK, wat dan winkels het, wat dan hier die producte gaan benodig, om aan hulle fabrikkerse behoeftes te voorsien. Daar, net op jou te wees, daar is die grond gelijk, daar is die grondstof, daar is jou water, daar is die arbeid, nee, daar is die kracht, daar is die vervoer, en daar is die mark, nee, die mense wat dan die producte gaan koop, nee, Goed, smaat die taan as een laa inkomste woonbeer, nee? So, hoe maak, hoe weet ons as een laa inkomste woonbeer? Ons moet kyk wat is rondom die gebied geleer, nee? Daar is nijverhede kan jy sien daar so, nee, hier nabij. So, dit beteken, mense gaan nie vol baie geel betaal, en dan voel hulle nabij een fabriek wat die hele dag geraas maak en besoedeling, nee? Daar is een spoorlijn weer, nee? So, mense gaan nie weer na die plekke blijf, wat daar spoel nie, want het hou hier die spoorlijn vervoer nie, pas as hier, dit is baie keer een goedere wat vervoer het, so die treine reëel dag hier op en af voorbij, en ook natuurlijk 
um, voor het naar die volgende toe gaan, hierdie um, is ook een teken dat die mense hier maak ook gebruik van openbare vervoer, die sê van hierdie mense hier besit die eindelijk motors hier, so meeste mense is pendelaars wat elke dag pendelwerk toe en huis toe. Dat ons hier na weer jou wil werk en jylle weet, uh, daar wil hier jou wil behandel, dit gaan nooit daar lekker rik in die liggie, so mense um, wat in hierdie areas bly is dan la inkomste, want mense wat in middel, middel tot hoog um, residentiële gebiede bly, gaan dan nie nawe rewel werke wil voel nie. Dan het ons die landelike, stedelike oorgangzone, dit is tussen waar ons gaan vanaf die landelike na die stedelike, of vanaf die stedelike land die landelike gebied. Hier kan jy my baie mooi sien, hier is alles deel van jou landelike, stedelike oorgangzone nie. Daar sien jy daar soos een lichthave nie, die bloemfontein lichthave, want die lichthave is aan die buitenweke van die stad, want die opstuig en landing van vliegtuie maak gedierige raas nie. Jy daar so die reesiesbaan nie, jy daar so die ontspanningsterrein, jy daar so weer eens die rewildamme, jy daar so die golfbaan, jy daar so die rangeerterrein daar so, en onthou, hierdie gebiede wat nodig baie groot groot oppervlak is, en hoe verder jy uit die stad het beweeg, hoe goed koperaak jy, en dis ook om, dis ook een van die redes, by voor ook die golfbaan, aan die buitenweike van die stad, want die golfbaan is baie groot, en as hulle in die stad in moes wees, so hulle baie geld betaal het, vir die grond, so aan die buitenweike van die stad, is dit goedkoper, en dit is nog altijd toegankelijk, jy kan sien nie, dis al hierdie plekke is nabij, hoofvervoer, dis gaan nie, alhoewel dit, buiten kan die stedelike nedersetting is. Daar sien jy, die klein hoeves nie, dit is deel van jou landelike gebiede daar so, dis mense daar, wat op groot erwe woon nie, omdat die grond so goedkoop is. Dan, dit is nou wat jy moet kry, hier is jou landelike stedelike oorgangzone, jy kry daar so, as ek gesê het, jou resiesbane nie, of jou atletiekbane, jy daar so jou rewilwerke, jy het jou nuiverhede, jy het jou vervalswone nie, golfbaan daar, jy het daar so, hier is jy die residentieel, hier is jou residentieel, hier is jou commercieel, die SSK, so die landelike stedelike oorgangzone is dan tussen jou stedelike gebied en jou landelike gebied, nie? Mense en behoeftes, so commerciele boerderij, weet ons, dit is grootskaalse boerderij, nie? So, kom ons kyk, hoe kyk jy op een kaart op boerderij commercieel is, nie? Daar sien jy, dit is een groot area, die reële area word gebruik vir boerderij, nie? Daar is ons die plaasname, nie? Om Gladstone, son op, tarantaal, rand en sovoorts, nie? Daar is my plaasgrense, nie, hierdie, dit is allemaal my plaasgrense. Daar is my paaie, nie, wat toegankelijk het vir gemakkelijk of moendlik maak. Daar is my landgoed, nie? Daar is my damme, my kanale, wat gebruik word vir bus, proeie. Dan is nou hier onthou, hier het ons nou weer een kaart, nie, Nou moet ons kyk wat er red is, is daar vir die licht van die duiverheid ontdou, wat ons nou voorin gesê het, die gelijke grond, die beskikbaarheid van grondstof, die elektriciteit en vervoer net werke, nie? Die grond is gelijk, daar is my grondstof, nie? So ek weet, hier is hulle bezig met myn bouw, van daar is die uitgravings, nie? Dit is die grondstof wat die fabriek gaan gebruik, of die duiverheid gaan gebruik. Ek het my vervoer daar so, ek het een lichthave daar so, vir lichtvervoer, ek het daar so pad, en ek het hier ook een spoorling wat hier voorbij beweeg, nee, soos as my vervoer in infrastructuur. Ek het ook my water, en nie weer die benodig by water, die stalle gebiede wat daar water is, rivieren, en die stamme nee, wat gebruik kan word vir water vir die, vir die nie weer die wat daar is, nee. En dan natuurlijk, het ek ook my arbeid, die mense wat dan die werk gaan verrug, hier in die nuiverheid. So hierdie, kyk altyd op jou kaasgraad 12, wat is hier, van hierdie, en wat kan ek gebruik. Dit is soos een bloeprin, maar jy moet gaan kyk, baie kere gaan jy maar alles op die kaart kry, nie, die al die faktore, soos as jou vraag bespreek 2 of 3, dan kan jy enige van die 3 dan gaan bespreek, nie. Daar is my mark ook weer, wat sê, dis die mense wat die product gaan, by die 
wat vervaardig word, dis dan die mens wat die product kan koop op die fabriek is nie. Weg, so hier vir hulle vir ons, wat is die meest prominente tertiaire activiteit, en in die tertiaire gaan oor dienst lever nie, en prominent beteken met wat die een staan die meeste uit, of wat die een is die meest dominerend wat jy hier gaan kryk, en onthou, ons gaan nou hierna kryk na dienstlevering, so wat het jy hier so, jy kan sien hier, hier die klomp krachtlijne, nie, hier die klomp krachtrade of krachtlijne, wat hier by mekaar kom, so ons weet, elektriciteit is dan een dienst wat geleef word, wat deel vorm van die tersie heren, een ekonomische sektor, so het elektriciteit voorsiening, en dis krachtlijne wat in verskillende richtings gaan, nie, kijk daar, daar gaan soon toe, hier gaan in hierdie richting, so ooral oor het jy hierdie elektriciteit dan, so dit is dan die prominente tersere activiteit, is elektriciteitsvoorsiening. Dan, laastens by hierdie werk wat ons nou deurgegaan het, graad 12, by die kaart lees, is die gebruik van damme. Nou hier, as jy wil weet waarvoor word een dam gebruik, dan is het makkelijk nie, jy gaan net so rondom, die rand van die dam nie, in Engels praat ons van die perimete, so net rondom die dam gaan jy kyk, net so paar centimeters, net so 1 of 2 centimeters rondom die dam, gaan jy nou kyk, wat is die hoofddoel van hierdie dam nie, waarvoor word hy gebruik, en soos ek hier gaan, kan jy sien hier waar ek nou hierdie liggie, of hierdie pointerkie vir jou wees, kan jy sien hier so klom dinge waarvoor hierdie dam gebruik word nie, so jy kan dan gaan kyk, so ons kyk eerste vir daar, Damme word hoofdzakelijk gebruik vir besproeiing, drinkwater en ontspanning, nee? So dit kan al drie wees, of dit kan een van het wees, dit hang af wat hier rondom die dam sien. So kom ons kyk wat sien ons daar. Daar sien ek een kanaal, die voor, so ek weet, dit word vir besproeiing gebruik, nee? Dit word na die water, na die landerije toe vervoer, in die strome of kanale. Daar sien ek, Purify Filtration Plan daar, jammer, daar is Filtration Plan, die so is Full Fly Water Treatment Plan, nee, so die Filtration Plan en die Full Fly Water Treatment Plan, die sê vir my, die water word spoon gemaakt om dit te kan drink, nee, dan, kyk daar by ontspanning, ek sien daar so, daar is a karavaanpark, daar is a seiljachtklip, nee, en daar is ook die Full Fly Nature Reserve, so ek kan sien dat hierdie dam dan vir ontspanning gebruik word, nie. So weer eens, kyk rondom, wat sien rondom die dam, dit is die drie doele van die dam, en dan kyk jy, as jy net so 1 tot 2 centimeter rondom die rand van die dam gaan kyk, dan gaan jy sien wat is alles daar. So hierdie dam word dan vir al hierdie drie doel eindes gebruik. So wat is a GIS? Dit is een rekenaarstelsel van harde ware, sachte ware en methodes. Dit is vir die vastlegging, bestuur, manipulatie, analyse en modellering en vertoon van ruimtelike data en die ruimtelike data om beplanning en bestuursprobleme op te los. So as jy kyk na die laaste punt, is dit eindelijk die definitie van die wat a GIS is, dit is om beplanning en bestuursprobleme op te los. Nou kyk ons na die komponente van a GIS, dit het jy eindelijk ook al in graad 10 gedoen, toe ons begin het met GIS, so dit is wat maak a GIS nie? So as ons kyk daar so, ons het harde ware, die harde ware is die fysische toestelle of instrumente, toerusting wat jy gebruik in a GIS, Dit is soos jou skerm, jou sleetelbord, jou muis, jou skandeerder of skene, jou drukker of jou printer en dan jou versuiveringstablet, nie? Of in Engels praat ons ook van a digitizer, nie? Dan het ons ons sachte ware, dis die programme wat gebruik word, moest nou om data in te samel en te manipuleer. En dit gaan dan jou toepassing sachte ware, in die geval ADW of SRE, wat gebruik word. Dan het ons die data of die inlichting en dit kreeg ons van kaarte, lichtfoto's, satellietbeelde, administratieve records en sovoorts. Dan het ons ons mense, hierdie is die component wat eindelijk alles in die GIS doen, so hulle is die mense wat dan 
um, die zachte waar meer werk, hulle is die mense wat die data gaan verkry en dit gaan ontleed nie, so hulle is data vastleggers, dit is da data gebruikers en hulle is dan ook GIS ontleders. En dan die laaste component is die methodes, die GIS ontwerp volgens die gebruikerse behoeftes, so dat hang af wat die persoon wat die inlichting wil hee, wat hy daarmee wil maak, en dit gaan besluit of bepaal wat er methodes gebruik gaan word om die inlichting um, vir die verbruiker in te, in te voorder en te kry. Goed, afstand waarneming, nou jy kan onmiddellik hier sien, um, daar so die satelliet, en jy kan sien, hy is bezig daar om inlichting vanaf die aarde te kry, nie? so afstand waarneming is dan die verkryging van informatie of inlichting oor die aardoppervlak, met sensors op platforms soos weerballonne, vliegtuie of satellieten, dier die energie wat die aarde reflecteer of uitstraal te gebruik, sonder om in fysische contact met die aarde te wees. So net weer kortliks, as dan waarneem is eindelijk die verkryging van informatie oor die aardoppervlak en dan sonder om in fysische contact met die aarde te wees. Denk aan een TV wat jy het en jy het die remote nie. As jy die channel wil change, dan gaan jy net die remote vat en op die knopie druk en jy gaan na ander kanaal toe op die TV sonder om het op te staan of sonder om fysisch aan die TV te raak nie. Die selle beginsel hier met afstand waarneming. Die satelliet is bezig om die aarde te om, omring, omwentel en soos wat jy om die aarde wentel, kry jy verskillende inlichting wat dan um, met sensors opgeteel word en dan weer um, na die aarde toe teruggestuur word waar mense dit kan ontleed. So die klem daar is, dis inlicht, die verkryg van inlichting sonder om fysische contact met die aarde te maak. Dan, wat is een rentelike voorweer? Nou, een rentelike voorweer is eindelijk natuurlijke of mensgemaakte verskinsels wat ons op die aarde kry, nie? So, ons kyk dan na rentelike voorweer en dan ook hoe dit dan op kaarte voorgestel gaan word, nie? So hier is ons ruimtelike voorwerpe, die eerste wat sê, is een gebouw, en een gebouw word gewoonlik dier een punt voorgestel, wat eindelijk in nodes is. Jylle sal onthou, in ons vorige les, wat ons gekyk het na ons gebouwe, nie, die swaar blokkies, was het eindelijk maar een punt, nie, so dit is een enkele gebouw, wat in een punt symbool is, nie. Dan het ons een rivier bijvoorbeeld, dit kan een rivier, of dit kan een pad ook wees, nie, of een spoorlijn, dit sal dan een rivier word dier een lijn voorgestel en ons noem dit vector data, nie. En dan die vinger, die vinger, die woorden vingerde, nie, dit is gewoonlik een groter area, soos gesê, so hy word dier een polygoon voorgestel, nie. Goed, hier het ons nou ruimtelike voorwerpe in geografiese verskinsels. So as ons gaan kyk hierso, daar kan jy sien, Hier is my pinsymbole, nie, daar het ek een gebouw daar, daar by Radijn, en hier het ek dan een monument, nie, daar is een monument, wat daar is, nie, onthou die symboliekie vir een monument, so dit is my pinsymbole, dan het ek my lijnsymbole, daar het ek die rivier, nie, die Eelands rivier, daar is my lijnsymbole, en daar het ek nog een pad wat daar by nooit gedacht deurgaan, dit is my lijnsymbole, en dan het ek ook hier my polygone of my gebied symbole of area symbole nie, wat natuurlijk daar my boorde en vingerde is, en dan hier my dam. Wat is resolutie? Resolutie is die vermoe van een afstand waarneming sensor om skerp en duidelike beelde te skep. So as ek kyk hier, Daar het ek twee beelde, dit is eindelijk die seelde foto, die een is net groter as die aan neem gemaakt, maar in die eerste plek kan ek hier, kan ek duidelik sien wat dit is nie. Dit lyk amper na een school, maar as ek hier kyk, gaan ek absoluut, as ek is nie daar, kan ek sien sê as die bome daar, as die pad wat daar langs gaan, maar as en daar is van die huise wat hier rondom is nie, maar as ek hier kyk, kan ek absoluut niks sien nie. Van hierdie beeld is verstrooid, van hierdie beeld sy pixels, of in Afrikaans praat ons van die beeldelemente, hier is die beeldelemente sigbaar, en is hierdie kloomblokkies wat jy hier krijg, en dit maak dit moeilik dan om uit te maak 
wat is eindelijk hier wat gewijs wordt in hierdie foto, terwyl hierdie een het een hoer resolutie, hy het meer beeld elemente, so hy het een duideliker um, prentje wat ek hier kan sien, nee? so resolutie um, is dan die vermoe van een afstand waarneming sensor, soos hulle sê hier, om skerp en duidelike beelde te skep, so hoer resolutie, duidelike beeld, laar resolutie, raak die beeld effens vir, strooi. Jy het dit um, um, praktische voorbeeld daarvan, is die camera wat jy op jou phone het, nee? Hoe groter die camera sy uh, pixels of sy beeldelemente, hoe duideliker lyk die foto wat jy dan met die camera gaan vat, nee? Dis die selwe beginsel met resolutie. Goed, jou typies, jou types resolutie, nee? Ons het die ruimtelike resolutie, en dit is my hoog resolutie beeld, so ek nou gesê het, en dan Baie pixels, dis klein pixels, die voorwerpe is duidelik en makkelijk om te herken. Dan het ons la resolutie. Nou my la resolutie het minder pixels nie, het minder pixels, dis groter pixels, die voorwerpe is onduidelik en nie makkelijk om te herken nie. So ek kan nie makkelijk sien nie, ek kan maar afleid, daai is een gebouw, van ek sien daai my roon daar, ek kan ook afleid, daai is my bome of my plantaties daar, en ek kan ook hier afleid, dat dit is my pad, nie, as ek kyk na die kleur, maar fysisk, as ek nie die foto soek kyk, dan gaan ek hierdie een makkelijker kan herken as hierdie een, as gevolg van die kwaliteit van die resolutie. Dan, jou GIS data types, ons het ruimtelike data, en ruimtelike data is alle geografiese voorwerpe, natuurlijk en mens gemaakt, net, dit is jou kaart data, wat jou op die kaart krijg. Dan jou attribute data, is die kenmerke, die beskrywing of inlichting van die geografiese voorwerp. So wat jy moet onthou, die attribute data beskryf eindelijk die ruimtelike data, wat jy op die kaart gaan sien. Hy gee meer inlichting van die ruimtelike data. Hier is my ruimtelike data strukture, Ons het raster data en vector. Jou raster gaan te maken met foto's, lichtvoets wat geneem word, terwyl jou vector data gaan gepaard met symbole wat jou op die topografiese kaart krijg nie. So hier het ons by raster werk ons met pixels en dan met jou vector data werk ons met punte, lijne, oppervlakte, nodese, vectore, polygone on en veelhoeke. Ok, a polygone en a veelhoek is maar die selfde nie. Dan het ons jou ruimtelike data strukture, kan jy sien die vector data hier, een um, punt verskynsel sal een huis wees nie, daar is nou twee punte, dis een huis, en hier sal een enkele huis dan met een enkele punt voorgesteld word nie. Dan het ons hier, en dan nou hierdie kant sit ek met my vector data, hierdie kant het ek my raster data, en dit is eindelijk dan hoe dit dan lyk in werkelijkheid nie. So my, um, Pad verskynsel, daar gaan jy sien nie die klom nodes of die klom punte en wat verbind dan word met een lijn in die pad te vorm, daar is my raster data wat met pixels word en werk nie, die beeld, die elemente, die blokkies. Dan laatstens het ek my um, polygoon verskynsels en hier het ek nou een plantatie, daar word die plantatie dier die vector data so um, afgebaken met die, met die nodes en dan hier het ek dan nou my raster data, nie, wat ook hier buiten die vorm van die plantatie um, van my uitbeeld of illustreer. Dan het ons la en GIS, onthou die la en GIS is maar net wanneer jy kaart het een topografiese kaart bestaan het uit verskillende la en hierdie la word dan saamgevoeg om die kaart as een geheel dan vir jou as die verbreker te gee. So alle rentelike data of dit nou vector of rasta data is word in een GIS, een la vertoon. So hier is my la, ek het die kliënte, die strate, die erwe, die hoogte, die groen gebruik, en dan het ek die werkelijk. So amal hierdie la gaan op mekaar om die werkelijkheid te illustreer. Nee? So elke la verteenwoordig een enkele entiteit of thema. En hier die eigenskap stel een GIS in staat om data te manipuleer, te integreer en te bevraagteken. Data manipulatie en analyse, data kan met behulp van een GIS verwerk of gemanipuleer en geanalyseer word, afhangende van wat is die funksie wat jy wil verrig met die data. 
Dus so transformatie van een polycarpex naar ander, dat is bijvoorbeeld vanaf die um, vanaf die maketer naar die gasproject projectie toe kan je JS gebruiken, omschakeling vanaf raster naar vectorformaat en ook andersom, interpolatie tussen punten, bijvoorbeeld puntwortes, nee. Data integratie, de ander nou integreer betekent om saam te werken of saam te voegen, so jy gaan sien dat integratie, de integratie van data by jou die samenvoeging van twee of meer verschillende la om een nieuwe laag te skep, nie? Ons het nou vorige die diplom la van data van um, GIS, wat dan met mekaar voeg om vir ons een kaart um, te kan illustreren of om een kaart vir ons te skep. Buffers, so buffers, Um, is altijd nodig, want ook buffers is om gebieden af te baken. Het is niet altijd wat die buffer um, in die werkelijkheid geskip is niet. Het is niet altijd wat het een reining bij jou is nie. Dit kan soms op elkaar net aangedui word vir sekere doeindes om sekere gebieden af te baken. Dus die doel van een buffer is om gebieden af te baken nie. Dan gaan ons daar, uh, verder gezien ons daar, hier is voorbeelden van buffers wat ons krijg. Je krijgt geraasbuffers langs paaien, je krijgt veiligheidsbuffers langs gevaargebieden en so voorts. Met andere woorden, als je op langs een pad is, dan gaan we dus zien hoe ver je van die pad af kan bouwen, van die pad in die motors, in die trokken, wat daar op rij maakt. Laat wij zo mensen wat die fouten laten nabij een baie besige hoofdpad blij nie. nie. Die cel met veiligheidsbuffers, dat is weer waar mensen gaan kijken wat er gebieden is is misdaad, um, hotspots, zoals in Engels zal sê, um, waar is die misdaad hoor, as by andere plekken, en dit sal dan, die politie sal dan die inlichting gebruik, om hierdie um, onveilige plekke nou keerig te monitor. Prek, so kom ons kyk gewoon na GIS, en ons pas het gewoon praktisch toe op hierdie kaart uittreksel. So, vir hulle vraag daar, noem voorbeelde van punte of nodese, lijnen of vectoren en dan areas of polygone. So as ons kyk daar so, die pad daar so, die pad daar so, is my lijnsymbool nie, daar is een voetslaanpad ook daar nie, die stippelijn daar, dat is ook een lijnsymbool, hierdie rivier sal ook een lijnsymbool wees nie, my bewerkte landerije is natuurlijk my gebiedsymbole nie, of my polygone of my areasymbole, die damme sal ook sê as um, areasymbole kan wees as ook hierdie um, nederzetting hier, nee, hierdie grijs wat een aaneenlopende neerzetting wat een buitenling vorm het, nee. Dan het ek my um, punt of my nodese, sal dan my school is, nee, my gebouwe, die school, die po politiestatie, die kerk, die hotel, en sovoorts, nee. Dan stel die pad, die twee skole en die lande reë voor op een vector en raster data structuur, so natuurlijk gaan ek het waar um, my pad gaan dan wees my vector, my um, vector data, dit gaan een lijn wees, en dan gaan het wees, my skole gaan dan een punt um, wees, nie, of een nodes, en dan my landerie gaan dan een polygoon of een area symbool wees. Re. Dan stel een attribuut tabel saam vir die hospitaal, so as jy kyk na die hospitaal, die attribuut tabel, want ons gesê die attribuut data beskryf die rentelike data, so die attribuut tabel van die hospitaal sal bijvoorbeeld bevat die naam van die hospitaal, um, wat, wat is die adres van die hospitaal, um, hoeveel dokters is in die hospitaal aan dienst, hoeveel um, verpleegsters is daar, hoeveel patiënte um, kan die hospitaal ontvang, dis die data dan wat attribuut data is, net die beskryving van die rentelike data. Het ons vector data, en onthou jou vector data is jou punte, jou lijne, jou oppervlakte, nodese vectoren, polygone en jou veelhoeken, nie. En veelhoeken en polygone weer eens beteken maar die selfde. So daar het ek om, nie. Daar is my school, hy word nog eens voorgesteld as een punt, nie. Daar is my pad, hy is een lijn met een klom nodese, die nodese is die kolletjes daar so, wat die lijn, um, en my gedaan vir gebruik ons die lijn om het te verpunt, dan het ek daar so my bewerte landerie, nie? So my bewerte landerie is dan hier, um, hier voorweer, wat dan een polygoon of een area symbool of een veelhoek sal wees. Die rasterdata, en dou die rasterdata te maken met pixels, so daar het ek my pixels getrek, en jy sien ek het letterlijk my pixels geteken, my beeldelemente, en ek het nou die kaart daarop gaan sit, nie? En toe het ek al hierdie 
um, verskynsels nou met my rasterdata gedoen, nee, daar het ek my, my pad, nee, my lijnsymbool, daar het ek my pinsymbole van die vector rondou, en daar so het ek my bewerkte lande reë. So, dis hoe dan op die rasterdata sal ek, nee. So, daar sien jy, daar is my um, pad wat ek daar so het, daar is my gebouwe, en daar is my bewerkte lande reë. Moendelike attribute, so moendelike beskrywings van hierdie data, so die hospitaalse naam, die straatadres, die postadres, die geografse koordinate, die aantal beddens, die aantal dokters, die aantal verpleegspersoneel, die intensieve zorgeenheid, is daar kinderafdeling, aantal operatietheaters en die gebouwstructuur. Net is alles attribute data wat vir ons meer gaan sê oor die rentelike data die hospitaal. Hier het ons vir jou dit aan pjallekie gesit, so die naam van die hospitaal is Seesig Algemene Hospitaal, hy sê adres is in Kamstraat, Stanford, die aantal dokters is 6, die aantal verpleegspersoneel is 24, en die aantal pens is 6, dat so ons weet dat die hospitaal nie baie groot is nie, want hy kan slechts 60 mense akkomodeer, nie 60 pa bedlende patiënte akkomodeer. Reg, toepassing van JSO, hoe pas ons JS toe? Ons het daar so een voorbeeld onthoud, dit is vraagstel 2, waar in die JS vraag was, dit is nog van die ou vraagstel onthoud, JS gaan in beide veel vraagstel kom, hier is maar net een voorbeeld van vorige jaar sy vraagstel, waar JS slechts in vraagstel 2 voorgekom het, van vraagstel 2 was die kaartwek vraagstel, ons weet nou, dit is nou nie meer die geval nie, JS en kaartwek is beide deel van vraagstel 1 en 2, maar kom ons kyk nie te min wat hulle gevraad, in hierdie betrokke vraagstel. Verduidelik hoe jy is aangewend of gebruik kan word om een probleem op te los, nie? Verduidelik hoe daar is aksie wat ons nou kan sê, nie? Hoe ons dit kan gebruik. Sonder om aan jy is te dink, identificeer die faktore, vraagstukke wat hier een rol speel of verwant is aan die probleem. So alle gaat vir jou scenario gee, dan moet jy nou kan sê, wat gaan jy moet doen om die probleem op te los, nie? Wat er faktore gaan inpak maak op die oplossing van die probleem. En dan hierdie sal dan die data oorleg te laag wees, wat benodig sal word, dier middel van analyse, die oplossing van die probleem of vraag te kry, nie? So hier gaan jou data laag gebruik, afhangende van wat het is, nie? Bijvoorbeeld, as hulle een nieuwe school wil oopmaak, dan moet hulle eers gaan kyk, ehm, Die grondgebruik is daar nie, is daar een residentiële areas nabij, hoeveel gesinne is daar, hoeveel kinders is in die gesinne, wat is die oudom van die kinders, en ook ek kyk hoeveel skole is daar in die nabij omgeving of nabij gelie omgeving, om vast te stel, is daar een nood vir nog een extra school, nie? So dit is die vraag dan wat hulle gaan vraag, want hulle met die data laag te werke gaan. Goed, kom ons kyk na wat er vraag, bezighede sal vraag, wat er type vraag sal hulle het vir een GIS om op te los. So winkels of bezighede gaan eerstens vraag, is daar beskikbare erf? Wat is die koste van die erf? Wat is die afstand na ander winkels? So hulle wil bepaal of hulle onmiddellike competitie gaan hee. Wat is die kliëntebasis? Is daar een goeie kliëntebasis? Is daar baie voete wat na die winkel toe sal kom nie om te koop? En dan, wat is die kliëntese koopeenskappe beteken? Wat die producte koop hulle gewoonlik aan? Is dit een centrale plek, soos die ligging centraal, waar hy meer mense kan akkomodeer of meer mense na die plek toe sal gaan? En wat is die invloedsfeer, nie? Onthou hierdie woordkie, moet jylle nou onthou, toe ons gedoen het die nederzettingsadrieskunde, nie? Die stedelike nederzetting, en ons gekik het daar bezighede, wat is die invloedsfeer, nie? Het beteken dan net, hoeveel mense is dan, gaan dan na die winkel toe kom, hoeveel mense gaan die bezigheid bereik, nie? Die invloedsfeer van die bezigheid. So dit is dan wat bezighede sal vraag met betrekking tot GIS, By vloede, gaan ons kyk na die relief en ons weet ons nou laagliggende gebiede wat nabere vieren is, 
is altyd um, die meest kwetsbaarste met vloede, so ons gaan kyk dan die relief, ons gaan kyk dan die geschiedenis van die plek, was daar al vloed, vloede voor jy, um, wat was die oorzake, die reenvalcijfers gaan ons na kyk nie, hoeveel reenval daar um, in die reenseisoen of jaarliks, um, die 50 jaar vloedlijn gaan hulle na kyk, die ontwikkeling boe 50, voor die 50 jaar vloedlijn, ontwikkeling onder die 50 jaar vloedlijn, die brug, is daar brug, residentiële gebiede beinvloed, um, is daar onreimingsroutes nie, gaan mense veilig die gebied kan onreim, as daar een vloed sal plaasvind. Dan by misdaad, wat er type misdaad is dit nie, is dit um, inbrekerie, is dit, um, is dit motorkapings nie, um, is dit gewone diefstal, wat is die ligging van hierdie misdaad um, gebiede, wat is die tyd wat mense meestal um, um, hierdie misdaad pleeg, is dit vroeg in die ochend, is dit as na saans laat, is dit oor naweke die meeste, um, vakantie tye die meeste, dan wat is die risiko area, so waar is die um, uh, misdaad op sy eerste Waar is die, wat is die woonbeeldse eigenskappe nie, is daar baie werkloosheid in die gebied, is daar baie dwelle misbruik, want dit kan baie bijdra tot die misdaad wat in die gebied ervaar word. En wat is die frekwensie daarvan? So die politie gaan hierdie inlichting kan verskaf, hoeveel keer was die politie uitgeroep om misdaad verwante probleme op te los te, so hoe gereeld het dit voorgekom. Dan die Tialikom is dan die relieve kontoere, die hindernisse, die tussensigbare, die afstand tussen toerings en dan sy sterkte. So, mense wat dan um, tel, um, telefoon syne moet oprug, gaan dan hierdie type vraag weer het nie. Van onthou, kontoere is baie belangrik, is dat enige hindernisse van onthou hierdie syne moet somtijds ver afstande um, gestuur word na, na um, toerings toe, waar mense dan toegang het tot syne, en dan ook wat is die syensterkte, nie? wat is die afstand ook tussen toerings, om so doen dat die syensterkte te verbeter. Die terreinanalyse, so dit wil sê mense wat kyk na die, na die oppervlakte, hulle gaan kyk na plantegroei type, plantegroei structuur, die grond type nie, die grond vog, die jallings, die aspect, die oppervlak, of het in die geologie, geologie is die onderliggende rotstructuur van die grond, nie, is dit een harde type gesteente, of is dit een sachte gesteente. Dan weer eens nog een voorbeeld, hier is weer toepassing op, op vraagstel 2 van november 2014, nie, onthou, as ek voorheen gesê, jou vraagstel gaan beide vraagstel gaan GIS bevat, hier is nog van die ou vraagstel waar ons vraagstel 1 gaat de theorie en vraagstel 2 was dan jou praktische examen of jou kaartwerk examen, maar sedert verlede jaar november um, is kaartwerk geïntegreerd in beide vraagstelle. So kom ons kyk wat vir hulle hier. Skep een bufferzone van 250 meter rondom die moeras of vleigebied. So hier is die moeras en vleigebied nie, want ou een bufferzone is om die gebied af te baken en baie kere gaan dit wees oor in die geval, ons weet dat vleilande of moeras en vleilande kan makkelijk oorstroom nie. Um, en hier is ook een bewaaringsgebied van hier voor talle planten en dierspecies hier so ontwikkeling langs vleilande moet eindelijk maar um, verhoed word en wat sê as vir mense veilig het om hier nabij te bouw nie wat kan leid tot bestromings so dis ook om een bufferzone hier belangrijk sal wees nie so nou moet ons kyk onthou ons moet 250 meter rondom die moeras en vleigebied trek maar onthou ons moet nou hier die 250 meter uitwerk op een 1 tot 50.000 topografische kaart nie so dit kan nie ons kan ons nou nie terreraag 250 so ons moet nou te verhoud Houding uitweek, hoeveel sal 250 meter wees, nie? So hier sê ons veel, onthou dat 250 meter in die werkelijkheid 5 mm op een 1 tot 50.000 kaart sal wees. So jy moet 5 mm, nie? Kan jy sien, hier met die pers, nie? Dit is by, dit is letterlijk die, um, die optrek van hier die moeras en vlui. So hier vandag moet ek een 5 mm um, buffer daar rondom gaan trek en daar het ek om kan jy sien, daar ooral hier moet hy 5 mm weg van die um, boeras en vleivies aan hierdie kant en aan hierdie kant, so dit is die bufferzone nie. In gebiede wat dan nie in die bufferzone is, is eindelijk dan um, baie kere in gevaar in termen van vloede, hier kan baie vloede plaas vind nie. So hier mag daar nie gebouw word of iets aan geconstructie weggedoen word nie, van die gebied 
kan daar ook een stroom in, dis ook om die buffers wat in daar geskeer word, ook nie net om die omvloede te beheer of skade aan van mense en aan eigendomme, maar ook om die habitate van dieren wat die in die vleiland woon en plante te beskerm. Hey. So hier graad 12, baie belangrik dat jy moet weet wat is een buffer en hoe pas ons bufferskeping bufferswones toe en wat is die doel van die bufferswone. Hey. Goed, ons dan die einde gekom nou van ons um, GIS afdeling, so dit is die laaste gedeelte van die um, hersiening, so ek hoop dat hierdie reeds lesse wat ek aangebied het vir julle van um, hulp gewees het en ek wens vir julle almal alle sterkte toe met die finale examen as ook vir die voorbereiding van die finale examen.